सर्वान नमस्कार पुण्य श्लोक अहिल्यादेवी होलकर सोलापूर विद्यापीठ सोलापूर संलग्नित शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय बार्शी अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष पीएचडी संशोधन केन्द्र संयुक्त विद्यमाने पेट सेवन एजुकेशन पीएचडी कोर्स वर्क पेपर तीन या सदर्भल ऑनलाइन कार्यशाला मध्य उपस्थित अपना सर्व हार्दिक स्वागत कार्यशाला अध्यक्ष तथा महाविद्यालय प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर एस एस गोरेसर अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष के समन्वयक तथा पुण्यश्लोक अहिदेवी होलकर सोलापुर विद्यापीठ आंतरविद्याशाखी अभेश अभ्यास अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर बी पी शिखरे सर या संशोधन केन्द्रा मार्गदर्शन करना सर्व संशोधक प्राध्यापक उपस्थित अपन सर्व संशोधक विद्यार्थी अपना सर्व कार्यशा मध्य हार्दिक स्वागत है या कार्यशाला मध्य आज पर अनेक व्याख्या आयोजन के लिए दिनांक सोलह जून के तीस जून या कालावधि हि कार्यशाला आयोजित कर दोन घटक तीसरा घटक काल सुरू के लिए सन्दर्भ चर्चा के लिए आज चे व्याख्यान है तो कर्मवीर भावराव पटेल महाविद्यालय पंडरपुर प्राध्यापक डॉक्टर एम एम जडल सर आयोजित कर परंतु कारण आज ये व्याख्यान घू शक नहीं तो आप जे आता जे व्याख्यान है ते फक्त एक अर्धा ते पाऊन तास किंवा तासभर आहे त्यामध्ये आपण फक्त आपण झालेल्या घटकांचा आढावा कारण अचानक त्यांनी आता कॅन्सल केल्यामुळे आपल्याला काहीच नियोजन करता आलेलं नाही आता जस्ट चार वाजता त्यांचा मेसेज आला आहे की मी घेऊ शकत नाही कोणा सांगतो वेळ तर आपल्याला आता सर्व विद्यार्थी जॉईन झालेले आहेत आणि त्यामुळे अचानक आता काही करता येत नाही तर सद्यस्थितीमध्ये आपण सर्वजण उपस्थित झालेला आहात वेळेमध्येच फक्त आपण घटका प्रत्येक ने एक पांच मिनिट दोन मिनिट अपन बोला घटक है एक ऐक्टिविटी असाइनमेंट एक सत्र दाखवा साहब एक अर्धा तासत संपुष्ट आलो मी जो नाव अनाउंस करते अपने संशोधना विषय मार्गदर्शक प्राध्यापक को संशोधन मार्गदर्शक अपनी का विशेष महति आतापर्य कार्यशाला मध्य अपने लक्ष्य आल घटका सन्दर्भ अशा पद्धति अपन सर्वानी महति दी मग अपन सेशन समाप्त करू आता इतना जो सिक्वेन्स है तो सिक्वेन्स प्रमाण मैं नाव अनाउंस करते सुरुआती है धनंजय पंदे सर है नमस्कार सर हाँ नमस्कार सर बोला अपने महत्ति क्या संशोधना विषय सर्वान महत्ति वहाँ संशोधना क्षेत्र कि बाबी है अनेक दह दिवस मध्य अपने आने 
काही माहिती मिळाली बोला सर ठीक धन्यवाद सर माझा संशोधनाचा विषय आहे सोलापूर जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळेतील बालकांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम दोन हजार नऊ अंमलबजावणीचा चिकित्सक अभ्यास यासाठी मला गाईड आपल्या शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्री एस एस गोरे सर हे लाईट गाईड लाभलेले आहेत या संदर्भात काही जुनी संशोधनं मिळवण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे त्या संशोधनाचा अभ्यास सध्या चालू आहे त्याचबरोबर एक कच्ची प्रश्नावली तयार केलेली आहे की जी प्रश्नावली मी अभ्यास केंद्राकडे तपासण्यासाठी दिलेली आहे ती कदाचित तुम्हालाच दाखवतो म्हणले ते सर मते सरांच्या गायडन्स नुसार ती प्रश्नावली पुढे त्याचा फॉलोअप घ्यायचा आहे ह्या सध्या सुरू असणाऱ्या पेपर तीनच्या सोळा तारखेपासून ते आज या तीस तारखेपर्यंतच अतिशय उत्कृष्ट नियोजन शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाने केलेलं आहे अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आम्हाला याबद्दल गायडन्स मिळालेला आहे त्यातलं शिकरे सरांचं लेक्चर असेल गोरे सरांचं असेल भिरळगावकर सरांचं असेल सर्वांचेच लेक्चर खूप सुंदर पद्धतीनं झाले मते सरांचं लेक्चर आधी साध्या सोप्या आपल्या दैनंदिन जीवनातल्या भाषेमध्ये मते सर अतिशय उत्कृष्ट उदाहरणांच्या साह्यानं सांगतात तर एवढी माहिती मी देतो पेपर तीनच्या संदर्भात कोणते घटक लक्षात आहेत का कोणते मुद्दे आपल्याला जास्त त्या संदर्भातली काय तयारी झाली खरंच आपल्याला या कार्यशाळेतून पेपर तीनच्या संदर्भात ते काही पेपर तीनच्या संदर्भात सर्व समावेशक शिक्षण शेतकरी सरांनी घेतलेलं होतं त्याच्यानंतर त्याचबरोबर पाटील सरांचं एक लेक्चर छान वाटलं त्यानंतर बेलेगावकर सरांनी परवा एन ई पी बद्दल डिटेल्समध्ये माहिती दिली ती व्यवस्थित पद्धतीनं शिक समजली शिक्षक शिक्षण कशा पद्धतीनं आहे हे का आपलं कालच आपण घेतलेलं होतं ते अतिशय चांगल्या पद्धतीनं लक्षात आलं जे या तयारीनुसार आपल्याला परीक्षेला जाताना काही अडचण येणार नाही सर्व म्हणजे जास्तीत जास्त माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचलेली आहे हो सर हो सर पीपीटी आलेले आहेत त्याचबरोबर आपण सांगितल्या पद्धतीनं त्याचा आम्ही संदर्भ सुद्धा त्याच्याबरोबर आम्ही रेफर करण्याचा प्रयत्न करू मिळवण्याचा प्रयत्न करू नक्कीच हा की जेणेकरून काय होईल आपल्या चांगल्या पद्धतीनं आपल्याला हा जो कोर्स वर्क आहे थेरीची परीक्षा आहे ती चांगल्या पद्धतीने आपल्याला यशस्वी करायची आहे करता येईल होय सर वेळ थोडा कमी आहे वेळच आम्हाला थोडा जास्त मिळाला असता परीक्षेच्या तयारीसाठी ती थोडीशी अडचण आहे हरकत नाही तरी सुद्धा आम्ही संपर्कात राहू तुमच्या आणि ज्या ज्या वेळेला काही अडचणी येतील त्या सोडवण्याचा तुमच्याकडून मार्गदर्शन घेण्याचा प्रयत्न करू ओके सर धन्यवाद या निमित्ताने आपण आपले विचार व्यक्त केले कारण आता वर्तमान वे प्रोसेस सुरू होती येणारे व्याख्या ते व्याख्यान देत होते आणि काय जे अधून मधून एखादा प्रश्न किंवा काय एखाद्या उदाहरणाच्या संदर्भात तुमच्याशी चर्चा करत होते आता मात्र आपल्याला या संदर्भातलं तुमचं स्वतःचा अनुभव एक व्याख्यान हे चांगलं झालं हे झालं त्याच्यापेक्षा या व्याख्यानातून आपल्याला काय मिळालं म्हणजे थेरोटिकल भाग जर तुम्ही एक्सप्लेन केला तर निश्चितच आणखीन काय होईल म्हणजे इतर इतरांना आता तसं सांगतोय कि काय नेमकं यातून थेरोटिकल जर तुम्हाला काय त्याच्यावर एक्सप्लेनेशन करता आलं तर आणखीन ते भागाची रिव्हिजन होईल तर त्या प्रसंगात त्याला अनुसरून आपण आपले विचार व्यक्त करावेत असं आपल्याला आव्हान करण्यात येत आहे चॅट बॉक्स मध्ये बघा परवीण जमादार यांनी दोन प्रश्न विचारलेले आहेत आपल्याला सर्वांनी चॅट बॉक्स बघा आहेत का परवीण जमादार मॅडम येत येस सर हा ओके तर तुमचा जो पहिला प्रश्न आहे की क्वेश्चन पेपर रेफरन्स साठी प्रॅक्टिस साठी मिळतील का तर जर ते उपलब्ध झाले तर आपल्याला आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुप वरती मी पाठवण्याचा प्रयत्न करेल ठीक आहे थँक्यू सर थँक्यू व्हेरी मच दुसरा प्रश्न आहे एनी अपडेट्स अबाउट द डेट्स फॉर कोर्स वर्क एक्झाम तर या संदर्भातलं जर आपले विद्यापीठ आहे पुण्यास लोक आहे देवकर सोलापूर विद्यापीठ त्यालाही आपण किमान आठवड्यातून एकदा तरी भेट देणं गरजेचं आहे सर्वांनी कारण शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करत असताना आपण सुद्धा 
आम्हाला जर माहिती झालं तर ह्या देखील डेट्स किंवा त्याचं टाइम टेबल तुम्हाला त्या ग्रुपवर पाठवण्यात येईलच परंतु त्याचप्रमाणे काही ज्या महत्वाच्या आता काल जसं आपण एजन्सीच पाहिल्या शिक्षक शिक्षणाच्या काही एनसीटी असेल एनसीआरटी असेल एस सीआरटी असेल तर अशा शिक्षणाच्या ज्या संस्था आहेत कार्यवाहिन्या आहेत त्याला देखील आपण दिवसभरातून एकदा तरी वेबसाईटला भेट देणं तिथले अपडेट्स जाणून घेणं हे करणं गरजेचं आहे त्याचप्रमाणे आपल्या सोलापूर विद्यापीठाची वेबसाईट किमान आठवड्यातून तरी आपण एकदा पहा त्यातला पीएचडी शिक्षण सुद्धा पाहत चला नवीन नवीन जर काय माहिती येत असेल आपल्या संशोधनाच्या संदर्भात तर ती सुद्धा माहिती आपल्याला परिचित होणं गरजेचं आहे परवीन जमादार मॅडम यांच्या दोन्ही प्रश्नाच्या संदर्भात आपण पुन्हा कम्युनिकेशन करूया जसजशी माहिती उपलब्ध होईल केंद्राकडे तसतशी तुम्हाला ते पुरवण्याचा प्रयत्न केला जाईल ओके परवीन जमादार मॅडम थँक्यू सर थँक्यू व्हेरी मच फॉर दी अपडेट ओके व्हेरी गुड त्यानंतर आहेत बघा मंगेश मोरे सर मंगेश मोरे सर हा नमस्कार सर वेलकम हे जरा प्रवासात होतो त्यामुळे काय मला ऐकू आलं नाही पहिले ओके सर ओके हा तर आता आपण झालेल्या घटकाच्या संदर्भात आपलं मनोगत व्यक्त करण्याची संधी दिलेली आहे त्यासंदर्भात आपण आपले विचार व्यक्त करा सोळा तारखेपासून आपले केंद्र म्हणजे पेपर तीनच्या संदर्भात वर्कशॉपचं आयोजन केलेलं आहे त्यावेळेस सिलेबस डिक्लेअर झाला आणि पेपर तीनच नाव समजलं त्यावेळेस तर असं वाटलं की हे नेमकं काय आहे काहीच कळत नव्हतं आणि युनिव्हर्सिटीचे जे लेक्चर झाले त्याच्यापेक्षा आपले लेक्चर्स अतिशय चांगले उत्तम दर्जाचे झाले त्यामुळं आणि तिसऱ्या पेपरचं जवळजवळ पन्नास टक्के रूपरेषा आणि मटेरियल आम्हाला या वर्कशॉपच्या माध्यमातून मिळालं आणि त्यामुळं जो काय ताण होता परीक्षेचा तो वाटत होता आता कसं होईल तो ताण नव्वद टक्के कमी झाल्यासारखं वाटत ठीक आहे सर रजिस्ट्रेशन केलंय का सर्वांनी पुन्हा एकदा तुम्ही तुम्ही रजिस्ट्रेशन तर केलं ना तर रोजचा फीडबॅक फॉर्म भरताय का काय होत कधी मध्ये आमची शाळा चालू आहे आणि चार ते पाच ह्या वेळेत वर्गात असं थांबावं लागत थोडेफार ठीक आहे पण दररोजच्या जर बाबी आहेत फीडबॅक फॉर्म भरणं असेल फीडबॅक फॉर्म भरतो आणि पीपीटी शेअर केल्यामुळे ते फीडबॅक फॉर्म भरणं सोपं झालं हा तर ते दररोजच्या दररोज करा कारण काय होईल आपल्याला हे तीस तारीख झाली की मला ते डाउनलोड करायचे आणि पाठवायचे विद्यापीठाला तर सर्वांनी काय करायचं त्या टेक्निकल बाबीमध्ये सुद्धा थोडं काय करा आज वेळ असेल तुम्हाला तर आणखीन कुठली राहिले का आपल्या अटेंडन्सची लिंक भरण्याची तर ते सर्वांनाच आवाहन आहे की त्या बाबतीत जागरूक राहावा व्हॉट्सअप ग्रुपला आहेत सर्व लिंक दिलेल्या तर त्या बरं राहा ओके सर हो सर हा धन्यवाद धन्यवाद पंदे सर धनंजय पंदे सर मग तुम्हाला विचारायचं राहिलं होतं भरलायत ना तुम्ही रजिस्ट्रेशन वगैरे हो सर भरलाय सर हा दररोजचं ते फीडबॅक अटेंडन्स हो सर कंटिन्यू हा दररोज भरा जेणेकरून सर्वांचं ते नंबर एकत्रित जेव्हा पाठवायचे यासाठी पुन्हा एकदा ठीक आहे सर एक शंका होती हा विचार जे नोट्स आपण डेली काढतोय त्या क्वायर बुक मध्येच काढायचे तर दोनशे पेजेसच्या की जसे जसे पेजेस आपल्याला अवेलेबल गरज पडेल तसे त्याच्यामध्ये केले तर चालेल फाईल बनवली तर चालेल त्याची तुम्हाला जे सोपं आहे त्या पद्धतीने केलं तर चालू शकतं तसं काय फाईल बनवलेलं सोपं होईल कारण दोनशे पेजेसची क्वायर पेज एवढे भरणार नाही ते आणि ते म्हणजे तुमच्याकडे सुद्धा हँडल करणं तुम्हाला सुद्धा ते थोडस हे होईल ठीक आहे ठीक आहे ज्या पद्धतीने तुम्हाला जेवढे पेपर अवेलेबल होतील तेवढे आपण पेजेस जेवढे आवश्यकता आहे तेवढेच आपण फाईल लावले तर सोयीस्कर होईल असं मला वाटतं सर आपल्या जेणेकरून आपल्याला दैनंदिन जीवन दररोजचा जो आहे त्याचा अहवाल तुमचा प्राप्त होणं गरजेचं आहे मग ते स्वरूप किंवा त्याच जे आहे ते तुम्हाला स्वातंत्र्य आहे फक्त अपेक्षा काय आहे की सोळा तारखेपासून तीस तारखेपर्यंत जे आपण व्याख्यान ऐकलेली आहेत मग ते व्याख्यानाचा सारांश तुम्ही एक दोन पेजेस जेव्हा जसं सांगितलं होतं त्या पद्धतीने आपण तयार करणं गरजेचं आहे आताच आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर एस एस गोरेसर देखील जॉईन झालेले आहेत आणि त्यांनी सुरुवातीच्या उद्घाटन पर भाषणामध्ये सांगितलं होतं की दैनंदिन अहवाल लिहिणं अपेक्षित आहे दैनंदिन अहवाल दररोजचा जो तो व्याख्यान होतील त्या पद्धतीनं तसंच नाव नोंदणी कोणाची असेल किंवा फीडबॅक आहे अटेंडन्स आहे या संदर्भात सरांनी मार्गदर्शक सूचना आपल्याला सुरुवातीलाच दिलेल्या होत्या सरांचं या चर्चेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे 
त्यानंतर पुढंच आहेत बघा उमेश सलगर सर आहेत का उमेश सलगर सर हा सर गुड इव्हनिंग सर हा गुड इव्हनिंग बोला सर या संदर्भातला आपला विषय संशोधनाचा मार्गदर्शक प्राध्यापक आणि या पेपर तीनच्या संदर्भात कोणत्या बाबी आपण आत्मसात केलेल्या आहेत या बाबी आपण विस्तारानं विवेचन करावं हो सर माझा रिसर्च टायटल आहे अ स्टडी ऑफ द इफेक्टिव्हनेस ऑफ सेवन ई मॉडेल फॉर डेव्हलपिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स अमंग सेकंडरी स्टेज स्टुडंट्स तर हा संशोधन सर मी आपल्या महाविद्यालयाचे डॉक्टर शिखरे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करत आहे जवळपास मी आता बऱ्यापैकी काम केलेलं आहे प्रश्नावली एक तयार केलेली आहे ती प्रश्नावली तज्ज्ञांकडून तपासून वगैरे घेतलेली आहे आणि ती भरायला पण दिलेली आहे शिक्षकांना आणि त्याचे रिझल्ट पण माझ्याकडे आता आलेले आहेत सर तर आपल्या वर्कशॉप संदर्भात थोडी अशी माहिती देतो सर आपली की आपलं जे ऑनलाईन वर्कशॉप पेपर नंबर तीन साठी आपण आपल्या महाविद्यालयाने आपल्या सेंटर आयोजित केलं होतं अतिशय चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन डॉक्टर एस एस गोरे सरांच्या मार्गदर्शनाखाली शिखरे सरांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आपल्या मार्गदर्शनाखाली खूप चांगल्या पद्धतीने पार पडत आहे पहिल्या दिवशी डॉक्टर शिखरे सरांनी ज्ञान रचनावाद कन्स्ट्रक्टिव्ह जमतीवरती अतिशय चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन केलं की ज्या कन्स्ट जे ज्ञान रच ज्ञान रचनावादाची ही जी संकल्पना आहे त्याच्या सध्याच्या काळामध्ये खूप महत्वाची आहे की मुलांना ज्ञानाची निर्मिती करून कशा प्रकारे शिकता येईल मुलं स्वतःचं ज्ञान कसं स्वतः निर्माण करतील आणि शिक्षक म्हणून एक मार्गदर्शकानं मार्गदर्शकाची त्याला एक हेल्प करण्याची भूमिका आपल्याला त्या ठिकाणी पार पाडायची आहे मुलांना वेगवेगळ्या प्रकारचं साहित्य उपलब्ध करून देऊन ते स्वतःच्या ज्ञानाची निर्मिती कशी करतील यावरती भर देण्याचा प्रयत्न या कन्स्ट्रक्टिव्हिजम मधून करण्यात येत आहे त्याचबरोबर सरांनी त्या दिवशी वेगवेगळ्या प्रकारच्या टिचिंग स्ट्रॅटेजीचा पण ओव्हरलुक केला होता ज्यामध्ये कोलॅबरेटिव्ह टिचिंग ब्रेन बेस्ड टिचिंग त्यानंतर ब्रेन स्टॉर्मिंग टीम टिचिंग आणि ब्लेंडेड टिचिंगच्या स्ट्रॅटेजींचा सविस्तर आढावा घेतला होता की ज्या स्ट्रॅटेजी वापरून आपण अध्ययन अध्यापन पद्धती अतिशय चांगल्या प्रकारे प्रक्रिया ही पार पाडू शकतो जेणेकरून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी या पद्धती आणि आताच्या सध्याच्या पर सध्या परिस्थितीला अनुसरून या पद्धती आपण कशा वापरू शकतो ऑफलाईन ऑनलाईन पद्धतीने त्याचाही चांगला आढावा सरांनी या ठिकाणी घेतला त्यानंतर सर दुसऱ्या दिवशी आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय डॉक्टर एस एस गौरी सर यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे एज्युकेशन फॉर ऑल सर्वांसाठी सर्वांसाठी शिक्षण जे आपल्या राज्यघटनेच्या किंवा कलम पंचेचाळीस कलमानुसार सहा ते चौदा वयोगटातील विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीचं शिक्षण दिलं जातं तर अशा प्रकारे एज्युकेशन फॉर ऑल या कॉन्सेप्ट अंतर्गत शिक्षण सर्वांसाठी असावे या उद्देशाने राज्यघटनेने आपल्या सर देशा सरकारने किंवा शैक्षणिक पद्धत प्रणालीनुसार ते उपलब्ध करून देणे फार महत्वाचे आहे त्याचबरोबर सरांनी एज्युकेशन फॉर पीस जे आत्ताच्या पद्धतीला अतिशय उपयुक्त असं शिक्षण आहे शांततेसाठी शिक्षण या देशामध्ये घडणाऱ्या घटित घटना आणि त्याचा सर्व शिक्षण पद्धतीवर होणारा परिणाम सर्वांगीण जीवनावरती होणारा परिणाम हा परिणाम जर आपल्याला कमी करायचा असेल तर एज्युकेशन फॉर पीस ही संकल्पना अतिशय चांगल्या प्रकारे विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवणं गरजेचं आहे ज्यासाठी युनेस्को सारख्या संस्था काम करतात आणि त्यातला आणखी एक सरांनी शिकवलेला घटक म्हणजे जीवन कौशल्य लाईफ स्किल्स जी लाईफ स्किल्स आपण आपल्या जीवनामध्ये वा शिक्षक म्हणून अंतर्गत करून ती विद्यार्थ्यामध्ये कशा प्रकारे रुजवायची आणि ज्याने जेणेकरून विद्यार्थ्यांमध्ये हे जे जीवन आहे ते जीवन कशा पद्धतीनं जगायचं आणि चांगल्या मार्गाने जगायचं हे आपण या लाईफ स्किल मधून शिकतो त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट वरती डॉक्टर पाटील सरांनी अतिशय चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन केलं ज्यामध्ये संपूर्ण गुणवत्ता व्यवस्थापन कशा प्रकारे केलं जातं या पद्धतीची या बद्दल माहिती सांगितली त्यानंतर चौथ्या दिवशी डॉक्टर मते सर आपण अतिशय चांगल्या प्रकारे ऍक्ट आरसीआय ऍक्टच्या संदर्भातली अतिशय विस्तृत माहिती पीडब्ल्यू डी ऍक्टच्या संदर्भातली अतिशय विस्तृत माहिती आणि एन एच एफ डी सी या संदर्भातलं अतिशय सखोल व्यवस्थित पीडीएफ द्वारे पी 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 टीचा वापर करून चांगल्या प्रकारे 
समझा प्रयत्न किया तांबेसर चैलेंज ऑफ इज्लू इन्क्लूसिव ऑफ डायवर्स एबिलिटीज चिल्ड्रन आणि चिल्ड्रन विथ सेन्सरी डिसेबिलिटी तांबेसर अतिशय चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन केलं तांबेसरांचा मानसिकवरती असणारा प्रभाव त्यांच्या त्या लेक्चर मधून सेशन मधून दिसून आला त्यानंतर पांढरे मॅडम त्यांनीही अतिशय चांगल्या प्रकारे इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन वरती मार्गदर्शन केलं त्यांचा टॉपिक आणि तुमच्या टॉपिक मध्ये बरंच साम्य दर्शन आलं त्यामध्ये खूप असणाऱ्या म्हणजे इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन मध्ये जे काही परिषदा आहेत त्या परिषदांची विस्तृत माहिती त्या ठिकाणी आम्हाला सांगण्यात आली त्याच्यानंतर फिले प्रसारांचं अतिशय सुंदर असं लेक्चर प्रभा टेक्निकल जी बाजू म्हणतो आपण त्याला तसे टेक्निकल पद्धतीनं सरांनी खूप चांगल्या प्रकारे रिसर्चेस इन एज्युकेशन आणि टीचर एज्युकेशन अँड क्वालिटी एश्युरन्स क्वालिटी ऑडिट या संदर्भातलं खूप चांगलं मार्गदर्शन सरांनी त्या दिवशी केलं एकूणच सर जो हा तीन नंबरचा पेपर आहे तो बहुतांश आम्हाला अतिशय चांगल्या प्रकारे म्हणजे आत्मसात करण्याची संधी आपण आपल्या महाविद्यालयाने उपलब्ध करून दिलेली आहे त्यामध्ये आपल्या महाविद्यालयाचे खूप खूप आभार आणि नक्कीच आम्ही ज्या विद्यापीठीय परीक्षा ज्या आहेत त्याच्यामध्ये ह्या तीन नंबरच्या पेपरच अतिशय चांगल्या प्रकारे आम्ही लेखन करू शकतो आणि या परीक्षेला चांगल्या पद्धतीने सामोरं जाऊ शकतो धन्यवाद सर खूप छान सर अतिशय विस्तृत असं आपण या कार्यशाळेच्या संदर्भातला आढावा आपल्या शब्दात व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे निश्चितच या कार्यशाळेमुळं आपल्याला या पेपर क्रमांक तीन मधील घटक उपघटक कोणत्या घटकावर चर्चा केली समजा एखादं वर्तमानपत्र किंवा एखाद्या लायब्ररीला भेट दिली आपण संदर्भ पुस्तकं वाचन करत असाल तर हे आपले घटक उपघटक निश्चितच आपल्या लक्षात राहिल्यामुळं त्या संदर्भातल्या अधिकतम माहिती आपल्याला घेता येईल आणि ते घटक आपल्यापर्यंत पोहोचण्याचा आपल्या या संशोधन केंद्रानं आणि या महाविद्यालयानं प्रयत्न केलेला आहे तो निश्चितच संपन्न झालेला आहे यशस्वी झालेला आहे असं आपल्या विवेचनातून लक्षात येतं खूप छान यानंतर आहेत नाईक नवरे सर नाईक नवरे नमस्ते सर नमस्कार नमस्कार तर आज पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर युनिव्हर्सिटी सोलापूर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन बार्शी यांनी आयोजित केलेल्या या वर्कशॉप चर्चा सत्र मैं चर्चा सत्र वर्कशॉप पास ज्ञान रचनावादा व्यापक संकल्पना समझ ली थोड़ फार महती हो ज्ञान रचनावादा रुंदावना कक्षा व्याप्ति ज्ञान रचनावादा बदलते स्वरूप या कार्यशाला मैं सविस्तर समझने मदद टीचिंग स्ट्रैटर्जीज कॉलेबरेटिव्ह लर्निंग अशा प्रकारे विविध अध्यापन पद्धती तंत्रे या संदर्भानं नवीन माहिती मिळाली याचबरोबर समावेशक शिक्षण समावेशक शिक्षणाचे व्याप्ती स्वरूप संकल्पना आणि समावेशक शिक्षण ही काळासाठी गरज कशी आहे का आहे समावेशक शिक्षणाचे महत्व या संदर्भानं मला या वर्कशॉप मधून अधिकाधिक माहिती समजली याचबरोबर या वर्कशॉप मधून लर्निंग डिसॅबिलिटीज अध्ययन अकार्यक्षम विद्यार्थी त्याचबरोबर दिव्यांग यांचे दिव्यांगत्वाचे प्रकार आणि या सर्वांच्या अध्ययन अध्यापनासाठी आपण शिक्षक म्हणून नेमकं काय करायला पाहिजे आणि आता करत असलेल्या कामामध्ये काय बदल केला पाहिजे या संदर्भानं दिशा समजली याचबरोबर मी आतापर्यंत गुणवत्ता विकास एवढंच माझ्या कानावर ऐकायला येत होत परंतु या आपल्या कॉलेजच्या विद्यापीठाच्या कार्यशाळेनंतर मला गुणवत्ता हमी आणि गुणवत्ता ऑडिट ही नवीन माहिती समजली की आजपर्यंत या स्पर्धेच्या युगात टिकायचं असेल तर आपण फक्त गुणवत्ता विकास गुणवत्ता वाढ एवढंच ऐकत होतो परंतु आता हे एवढ्यावर राहिलेलं नसून गुणवत्तेची हमी देणारी संस्था शाळा असली पाहिजे शिक्षक असला पाहिजे आणि त्याचं परीक्षण 
हे सुद्धा कसं होतंय त्याचं क्वालिटी ऑडिट काय आहे आणि त्या संदर्भानं या जागतिकीकरण उदारीकरण उदारीकरण आणि खाजगीकरण या विश्वामध्ये आपल्याला आपले शिक्षक आणि शिक्षकाची गुणवत्ता कशा दृष्टीनं वाढवता येईल आणि त्या गुणवत्तेचं विद्यार्थ्यासाठी आपल्याला आद्य निष्पत्ती कशा आणता येतील या संदर्भानं ही माहिती मला या वर्कशॉप मधून मिळाली आणि याचा उपयोग माझ्या संशोधनासाठी मला समावेशक शिक्षणातील या संकल्पनेचा त्याचबरोबर गुणवत्ता हमी या संकल्पनेचा माझ्या या संशोधनासाठी सुद्धा मला कसा उपयोग करता येईल या संदर्भानं माझा विचार चालू आहे याचबरोबर राष्ट्रीय राष्ट्रीय कायदे पीडब्ल्यू डी ऍक्ट अपंग पुनर्वसन कायदा याचबरोबर दिव्यांगत्वासाठी असणारे वेगवेगळे योजना याचबरोबर दिव्यांगासाठी असणारे स्कीमा अनुदान त्यांना मदत करणाऱ्या संस्था कि माझ्या वर्गातील त्या विद्यार्थ्यांसाठी मला ह्या योजनांची संस्थांची संदर्भ म्हणून माहिती त्यांना सांगता येईल अशा दृष्टीनं मला हे नॉलेज वाढलं या वर्कशॉप मधून शिक्षक विचार प्रक्रिया ही समजली मला कि शिक्षक विचार प्रक्रिया ही आता फक्त आपल्या वर्गापुरती किंवा आपल्याला नेमून दिलेल्या इयत्तेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही तर आधुनिक राष्ट्र निर्मितीसाठी शिक्षक विचार प्रक्रिया कशी असावी आणि त्या दृष्टीनं शिक्षक कृती कशी असावी या संदर्भानं मला अधिकाधिक माहिती यामधून समजली याचबरोबर शिक्ष शिक शिक्षणाच्या विविध संस्था आणि कार्यवाहिन्या या संदर्भानंही यामधून या वर्कशॉपमधून अतिशय चांगल्या प्रकारे माहिती मिळाली आणि या वर्कशॉपमध्ये आतापर्यंत झालेल्या सर्व तज्ज्ञांनी शिक्षण तज्ज्ञांनी अतिशय उत्कृष्ट अशा पद्धतीनं मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि त्या सर्वांचंच मी आभार मानतो आणि त्याचबरोबर माझ्या समस्या विधानाचं शीर्षक मी वाच संशोधनाच्या समस्या विधानाचं मी शीर्षक वाचून दाखवतो की सातारा जिल्ह्यातील उच्च प्राथमिक स्तरावरील समावेशक शिक्षणाच्या अंमलबजावणीचा विद्यार्थ्याच्या गणित अध्ययन निष्पत्तीवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास हे माझं पी एच डीच्या संशोधनाचं शीर्षक आहे आणि हे माझं संशोधन कार्य माझे मार्गदर्शक डॉक्टर बेलेगावकर सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे आणि या संशोधनासाठी एकूण सात उद्दिष्ट ठेवलेली आहेत आणि यामध्ये काही उद्दिष्टही सर्वेक्षण पद्धतीनं पूर्ण करायचे तर काही उद्दिष्टासाठी प्रायोगिक पद्धतीचा वापर करायचा आहे आणि असं करून एकंदरीत संमिश्र संशोधन पद्धती मला घ्यायची आहे यामध्ये आणि याप्रमाणे मला माझं संशोधनाचं कार्य पूर्ण करायचं आहे त्यासाठी नमुना निवडीमध्ये पन्नास टक्के नमुना निवड घेण्यासाठी माझा प्रयत्न आहे आणि त्याच संदर्भानं संशोधनाची साधनं त्याचबरोबर संशोधनासाठी आवश्यक असणारे काय म्हणायचं त्याला अभिलेखे तक्ते संदर्भ या दृष्टीनं माहिती संकलन करण्याचं आणि आवश्यक तिथं मार्गदर्शक सरांचं मार्गदर्शन घेण्याचं काम सुरू आहे तर अशा प्रकारे या वर्कशॉपमुळं माझ्या संशोधनाच्या कार्यामध्ये मला म्हणजे सवि डीपपणा सखोलता आणता येऊ लागली आणि या ज्ञानाचा उपयोग आम्ही आमच्या परीक्षेसाठी तर करणार आहोच परंतु हे जे काय आम्हाला ज्ञान मिळतंय हे दुसरीकडे लायब्ररीतली चार पुस्तकं वाचून त्यात चार दिवस वाया घालवण्यापेक्षा हे या वर्कशॉपमध्ये एक दोन तास जर लक्ष देऊन ऐकलं तर त्याच्यातून हे सगळं थोडक्यात जसं दुधावरचं लोणी मिळतंय तसं हे मिळतंय असं मला वाटतंय आणि म्हणून मी या वर्कशॉपला या वर्कशॉपच्या आयोजकांना खरंच खूप आभार मानतो त्यांचे आणि धन्यवादही देतो आणि या ज्ञानाचा उपयोग फक्त पी एच डीसाठीच नाही तर आयुष्यात आम्हाला भविष्यात शिक्षक म्हणून जिथं जिथं कुठं ह्याचा उपयोग करता येईल तिथं तिथं आम्ही ह्याचा जरूर उपयोग करू आणि सक्षम भारताच्या जडणघडणीसाठी भारताचे भावी नागरिक निर्मितीसाठी आम्ही या ज्ञानाचा वापर करू आणि या कॉलेजची या विद्यापीठाची गुणवत्ता वेळोवेळी आम्ही तिथं सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करू एवढे सांगून मी थांबतो धन्यवाद सर अपन अपने कार्यशाला पेपर तीन या सदर्भर 
प्रत्येक घटक आणि उपघटकाच्या संदर्भात आपल्याला आलेले समृद्ध असे अनुभव अतिशय विस्तृतपणे उदाहरणासह विवेचन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे निश्चितच हे आपले बोलके अनुभव आहेत या याचा फायदा आपल्याला या पेपर तीनच्या संदर्भात नक्कीच होणार आहे हे तुमचं आत्मविश्वास पूर्वक बोलणं हेच खूप काही सांगून जात धन्यवाद यानंतर पुढचे आहेत रफिक नदाब सर नदाब सर नमस्कार सर नमस्कार स्वागत आहे बोल आजपर्यंत आपण जे काही या ठिकाणी आमच्यासाठी जे काही आयोजन आपण केलेलं होतं त्यामध्ये वेगवेगळ्या रिसोर्स पर्सननी या ठिकाणी आम्हाला जे मोलाचं मार्गदर्शन केलेलं आहे त्याबद्दल एक थोडक्यात मी या ठिकाणी गोष्टवारा देण्याचा प्रयत्न करतोय सर्वप्रथम शिकरे सरांनी ज्या टीचिंग स्ट्रॅटर्जीज ज्यामध्ये कोलॅबरेटिव्ह टीचिंग टीम टीचिंग आणि जे ब्रेन बेस्ड लर्निंग आहे त्याबद्दल अत्यंत उत्तम अशी माहिती आम्हाला एक दर्जेदार माहिती या ठिकाणी आम्हाला मिळाली आणि त्याचबरोबर जो ज्ञान रचनावाद जो आपल्या बी एड अध्यापनातला तो एक महत्वाचा विषय असतो त्याबद्दलही काही गोष्टी नाविन्यपूर्णपणे आम्हाला त्या ठिकाणी पाहायला मिळाल्या तर अत्यंत महत्वाचं असं एक मार्गदर्शन सत्र शिखरे सरांच्या मार्गदर्शनाखाली मिळालेलं होत त्यानंतर आपल्या कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर गोरे सर यांनीही एज्युकेशन फॉर ऑल एज्युकेशन फॉर पीस सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आणि लाईफ स्किल याबद्दल अत्यंत महत्वाची माहिती दिली आता एज्युकेशन फॉर पीस हा माझ्या संशोधनाशी रिलेटेड जो विषय होता त्याबद्दलही मला चांगली माहिती मिळाली त्याचबरोबर जे जी वैयक्तिक प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या जीवनामध्ये जे लाईफ स्किल आहेत ती कशी महत्वाची आहेत त्यांची निर्मिती आपण कशी करतो कशी केली जाऊ शकते याबद्दल अत्यंत महत्वाचं मार्गदर्शन त्यांनी त्या ठिकाणी केलेलं होतं आणि जे डेव्हलपमेंट आपण करत आहोत ती सस्टेनेबल असली पाहिजे निरंतर असली पाहिजे याबद्दलही त्या ठिकाणी जे मार्गदर्शन मिळालं तेही अत्यंत उत्तम असे त्या ठिकाणी मार्गदर्शन मिळालेलं होतं त्याचबरोबर एज्युकेशन फॉर ऑल सर्वांसाठी शिक्षण यासाठीचे जे कायदे आहेत राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे त्यासाठी काय काय प्रयत्न होत आहेत कोणकोणते प्रयत्न केले गेले आहेत याबद्दलही सरांच्या व्याख्यानामधून त्याची माहिती मिळालेली होती त्यानंतर मते सर आपल्याही मार्गदर्शनाखाली आम्हाला आपल्या तांबे सरांच्या आणि पांढरे मॅडम या तिघांच्या व्याख्यानामधून या ठिकाणी आम्हाला इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन त्याच्यामधली त्याचा अर्थ त्याची संकल्पना अत्यंत विस्तृतपणे या ठिकाणी समजून घेण्यास आम्हाला मदत मिळाली त्याचबरोबर ज्या बालकांचे वेगवेगळे प्रकार आहेत जे आपण ज्यांना स्पेशल चिल्ड्रन म्हणतो की ज्यांच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात तर त्यांच्या गरजानुसार त्यांची विभागणी त्याचबरोबर त्यांचं वर्गीकरण आणि त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेले कायदे कायदेशीर म्हणजे कोणकोणते कायदे त्यांच्यासाठी आहेत सामाजिक प्रयत्न आपण कोणकोणते करत आहोत याबद्दलही आपण या तिन्ही मधून लेक्चरमधून अत्यंत चांगली अशी माहिती त्या ठिकाणी आम्हाला मिळालेली होती त्याचबरोबर तुमचं जे परवाचं जे होत शिक्षकाची विचार प्रक्रिया खरं म्हणजे याबद्दल म्हणजे सहसा आपण कुठं त्याबद्दल चर्चा करत नाही कुठं वाचायला मिळत नाही परंतु तो अगदी म्हणजे अत्यंत नवा असलेला विषय आपण त्यावर चर्चा केलेली होती आणि त्याचबरोबर त्याची कन्सेप्ट वेगवेगळ्या एजन्सीज कुठल्या कुठल्या आहेत 
याबद्दल ही आपण उत्तम असं मार्गदर्शन या ठिकाणी आम्हाला पुरवलेलं आहे त्यानंतर भिलेगावकर सरांनी त्यांच्या आवडीचा जो विषय आहे रिसर्च इन एज्युकेशन याबद्दलही सरांनी अत्यंत महत्वाचं असं अशी माहिती त्यांनी त्या ठिकाणी आम्हाला दिली त्याचबरोबर आम्हा सगळ्यांना आपापला विषय जो आहे तो विषय त्यांनी त्या ठिकाणी मांडण्यासाठी सांगितलेला होता आणि त्याचबरोबर त्याच्यातली जी क्वालिटी जी आहे आपल्या टीचर एज्युकेशन याच्यामधली याबद्दलही सरांनी उत्तम अशी माहिती दिली त्याचबरोबर येणाऱ्या काळातील जे शिक्षण असणार आहे टीचर एज्युकेशन असणार आहे ते कसं वेगळं असेल नवीन शैक्षणिक धोरणापासून आपल्याला म्हणजे काय काय शिकायला मिळेल त्याच्यापासून कोणकोणते नवीन बदल आपल्याला पाहायला मिळतील याबद्दलही यामध्ये सरांनी सांगितलेलं आहे आणि त्यातलं क्वालिटी ऑडिट जे असतं शिक्षणातले त्याचे मापदंड काय असतील काय असावेत कश काय आहेत या सर्वांबद्दल सरांच्या मार्गदर्शन सत्रातून आम्हाला या ठिकाणी माहिती मिळालेली होती तर एकूणात आजपर्यंतचं जे जी जी माहिती आम्हाला या ठिकाणी मिळालेली आहे यावरून जो कोर्स वर्क जो असतो आमचा पेपर तीन साठीचा त्यासाठी परिपूर्ण असे मार्गदर्शन आम्हाला मिळालेले आहेत आणि याची परीक्षा कधीही झाली तर आम्ही ती परीक्षा अगदी योग्यपणे त्याला सामोरं जाण्यासाठी आम्हाला तुम्ही तयार केलेला आहे यासाठी आतापर्यंत जितक्या जितक्या लोकांनी आपलं योगदान दिलेलं आहे या वर्कशॉपसाठी त्या सर्वांसाठी मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो धन्यवाद धन्यवाद सर कार्यशाळेच्या संदर्भातील आपल्याला ज्या बाबी उमजल्या ज्या बाबी समजल्या ज्या बाबींचं आकलन आहे या संदर्भात प्रत्येक विषय तज्ञ आणि त्यांचा जो विषय आहे या संदर्भातल्या माहिती आपण सखोलपणे सादर केली आणि परीक्षे संदर्भात जाण्याचा जो आत्मविश्वास आहे हा अत्यंत उत्साहपूर्ण वाटला धन्यवाद सर यानंतर परवीन जमादार परवीन जमादार सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर ऍक्च्युली आय वुड लाईक टू फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रॅच्युलेट अवर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन बार्शी फॉर ऑर्गनायझिंग दिस ऑनलाईन वर्कशॉप बिकॉज इट हॅज बीन रिअली व्हेरी कन्व्हिनियंट फॉर वर्किंग पीपल लाईक अस and uh, it has been so well organized uh, and not only the topics uh, for paper number 3 has been extensively covered but i would really appreciate the efforts taken by all these eminent personalities in uh, bringing back all these concepts because we have already studied these concepts when we were doing bed and med but when it comes to research level uh, concepts like constructivism in the teaching learning approach or teaching strategies it may be like a blended learning or education for peace education for all and the life skills uh, along with the learning disabilities total quality management inclusive education i can go on with all the topics other people have already mentioned about them but i would like to bring very one very important aspect here that in spite of taking so much of uh, experience or having so much of uh, uh, qualification also there is so much still to learn that is what i uh, appreciate about our uh, institution which has taken so much efforts and uh, it has not only taken us back to our ba demed days but it has also shown that how teacher is a continuous learner and how uh, with every learning effort how we have to add on to whatever we have been learning and what we have learned and that is what research approach is all about finding more and more about less and less so how much in depth how much in detail all these eminent personalities like shikhre sir is there gore sir is there pandre ma'am is there yourself sir mate sir i we really appreciate your efforts you know it's a very untiring effort you have been taking and even bhilegaukar sir is there other personalities also uh, these all are a great inspiration for me individually because uh, uh, when i look up to these personalities you know uh, i really feel privileged that i am lucky enough to get guidance from these people 
and uh, though i am very far off located but i really thank because it is in the online mode uh, i would have really appreciated if it was have it would have happened in person then uh, i am thinking at what level the entire workshop would have gone but i i really appreciate the efforts taken by our college of education and uh, uh, solapur university uh, for bringing out uh, the entire concept of paper number 3 Uh, though it is a shorter duration but uh, uh, full justice has been done with all the topics whatever was covered I, it also reminds me of the workshops that i had undertaken and when uh, these uh, experts all these uh, experienced people when they were sharing their insights so it was like a revision for me and there were so many new concepts also added like constructivism we practice in our daily life here but when we uh, revisit the theory once again you know it is like we learn many new things again and again so that is what is research approach and it really rejuvenates and uh, puts in a lot of vibration as a research scholar for me hence i thank uh, your efforts also and efforts of all the other eminent personalities in guiding us sir thank you sir thank you ma'am Uh, on behalf of our research center and college of education barsi we appreciate your honest efforts and honest results that you shared here with us uh, really appreciate uh, you appreciate the workshop but uh, it is the real and honest output of this online workshop thank you once again uh, next one jay sri pimperkar ma'am Impurkar, madam. Hello. Hello. Ha. Uh, Welcome, madam. Ha, uh, uh, sir. <coughs> Paper three, four, Sandarbat, Chalilal workshop. Anitya Madhe Vividha, Vishe Tadhani Mandali Vishe. जस की शिखरी सर संगवाद सर्वसम शिक्षण गौरी सर एजुकेशन फॉर ऑल कि एजुकेशन फॉर पीस सन्दर्भ विवेचन निरंतर विकास पाटिल सर गुणवत्ते सन्दर्भ गुणवत्ता व्यवस्थापन तांबे सर पाटिल मैडम बिले बाकर सर मते सर सर्वे व्याख्या बरीची महती आम है उपयोग पेपर प्रत्यक्ष ऑनलाइन वर्कशॉप कालावधि संशोधन केन्द्र ने जाती जास्त अपने समोर देने का प्रयत्न के स्टडी मटेरियल देखी पुर है व्याख्यान पुनः पुनः जर आप कॉलेज शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय बार्शी एक यूट्यूब चैनल है सुग्रीव गोरे या नावाचर ही तुम्हें क्या करू शता वारंवार सन्दर्भ घू शता खूब छान यन है तो रमेश साबले सर गुड इवनिंग सर वेलकम सर पुण्यश्लोक कालिदेवी होलकर सोलापुर विद्यापीठ सोलापुर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय बार्शी पेट सेवेन का जो वर्कशॉप है तो दिनांक सोला तीस या सोला जून के तीस जून हा कावधि में जो आयोजित के आतापर्यंत जे सात लेक्चर है हा सात ही लेक्चर बाबती आता मत कि सी डिस्कस के विषय कशा पद्धति है हा स विषय संबंध बी एड ला है बी एड ला है एम एड ला है बी एड लध्ययन पत्र एम एड लाई आता हा पी एच डी ऐसी सन्दर्भ मध्य एक पदवी विद्यावाचस्पति हि पदवी जर संपादन कराएं तो शिक्षक होने के दृष्टिकोन हा स गोषी का अभ्यास मत मैं स्वतः गांधी ने विचार करते कि मी ज्या इंस्टिट्यूट मध्य शिकतो ये विषय ज्यादा सन्दर्भ में अध्ययन अध्यापना मध्य है तेज एक डेप्थ नॉलेज हा वर्कशॉप मधु हा सा लेक्चर मधु सा तज्ञ ने दिल्ली है संगने का उद्देश्य एवडाच है कि ज्ञान रचनावद अल एजुकेशन फॉर ऑल अल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अल लर्निंग डिसेबिलिटी अल 
विविध क्षमता असणारी मुलं असेल टीचर एज्युकेशन असेल त्याच्यानंतर टीचिंग टीचर थॉट प्रोसेस असेल हे सगळे विषय समोरून गेलेले आहेत त्यामध्ये पण याच्यामध्ये जेवढा सिलेबस विद्यापीठाने दिलेला आहे त्या विद्यापीठाच्या अनुषंगाने आम्हाला चांगल्या पद्धतीनं आणि चांगल्या उदाहरणासहित आणि वेगवेगळ्या माध्यमातून म्हणजे सरांनी आता सांगितलं की वेगळ्या पीपीटी शेअर केल्या त्या पीपीटी पाहिल्यानंतर त्या पीपीटी पाहिल्यानंतर असं कळालं की आपण जे वाचतोय ते वरवरच नॉलेज आपण विद्यार्थ्यांना देतो पण त्या पीपीटी मध्ये जे एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे जर नेटला मी सर्च केलं बऱ्याच काही गोष्टी आणि जेवढ्या पीपीटी झालेल्या आहेत तेवढ्या सगळ्या पीपीटीच्या मी पी डी एफ काढून प्रिंट आउट काढून नेटला सर्च केलं तर असं जाणवत की आपण या ज्ञानाचा चांगल्या पद्धतीनं फायदा शिक्षणाच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांसमोर देणं गरजेचं आहे आणि जेणेकरून मला असं वाटतंय की हा कोर्स वर जो ऑनलाईन आलेला आहे आम्ही सतरा अठरा जण जॉईंट आहेत प्रत्येकाच्या बौद्धिक क्षमतेनुसार त्यांनी त्याच्यानुसार अर्थ घेतलेला आहे पण विद्यापीठाने घेतलेला कोर्स वर्क ऑनलाईन म्हणजे साडेपाचशे जणांना दिलेला कोर्स वर्क आणि त्यातून त्या टीमने दिलेलं मार्गदर्शन प्लस आपल्या कॉलेजने जे ऑर्गनाईज केलेले आहे विषयाच्या अनुषंगाने जे तज्ज्ञ मार्गदर्शक लाभले त्यांचा मी मनापासून आभार मानतो आणि जाताना एवढं सांग की मला जो विषय आहे माझा संशोधनाचा प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांमध्ये नैतिक मूल्य विकसित करण्यासाठी उपक्रमांची निर्मिती करणं आणि त्याच्या परिणामकारकतेचा अभ्यास या विषयाच्या संदर्भामध्ये झालेल्या लेक्चर जे आहेत त्यातून बरीचशी माहिती मिळालेली आहे माझी शिक्षक प्रश्नावली असेल विद्यार्थी प्रश्नावली असेल हे काम सध्या जोरात चालू आहे म्हणजे पूर्ण होत आलेलं आहे आणि ह्या संदर्भामध्ये हे जे लेक्चर्स आहेत हे लेक्चर जे युट्यूबला सरांनी सांगितलं की युट्यूबला टाकलेले आहेत हे जरी आता असं एक म्हणतात की ज्याला आपण एखादी गोष्ट दोन तीन वेळेस पाहिली तर ती चांगली लक्षात राहते सातत्याने जर ती पाहिली तर त्या ज्ञानाचा उपयोग आपल्याला कुठे ना कुठे व्यावहारिक जीवनामध्ये पण करता येतो मी फक्त आपल्या शाळेचा विचार करत नाही पण आपण बाह्य परिस्थितीमध्ये असताना जे शिकवलेलं आहे त्याचं उपयोजन आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी ह्या माध्यमातून करणं गरजेचं आहे उदाहरणार्थ मी सांगेल की तुम्ही एखाद्या तज्ज्ञ रिसोर्स पर्सन म्हणून शाळेवर एखादा लेक्चर द्यायला जात असेल तर तुम्हाला जो टॉपिक दिला त्या टॉपिकच्या संदर्भ ही चांगल्या पद्धतीची माहिती ह्या आपल्या वर्कशॉप मधून दिलेली असेल मी मनापासून धन्यवाद मानतो डॉक्टर गोरे सरांचं शिकरे सरांचं मते सरांचं यांनी जो आम्हाला ही संधी उपलब्ध करून दिली आणि चांगल्या पद्धतीने दिली त्यात एवढं विशेष की जूनच्या सॉरी मे तीस मे पर्यंत विद्यापीठाचं जे ऑनलाईन वर्कशॉप होतं ते झालं फक्त दहा दिवसाचा गॅप भेटला आणि या दहा दिवसामध्ये आपलं शेड्यूल लागलं आणि परत पुढच्या महिन्यामध्ये जो पेपर आहे कोर्स वर्कचे जे पेपर आहेत त्या संदर्भामध्ये चांगल्या पद्धतीची तयारी या वर्कशॉपमधून होणार आहे इथं मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी मध्ये सरांचं डॉक्टर गोरे सरांचं आणि शिकरे सरांचं मनापासून आभार मानतो आणि थांबतो धन्यवाद सर या कार्यशाळेचा किंवा आजच्या अचानक आपण हे टेक्निकल सेशन घेतो याचा उद्देशच हा आहे की प्रत्येकानं सहभागी होऊन आपल्याला आलेले अनुभव इथं शेअर करणं अपेक्षित आहे कारण जेव्हा आपण समारोप समारंभाचा कार्यक्रम घेणार त्यावेळेस एक ते दोघांना प्रतिनिधी स्वरूपात बोलावं लागेल पण आजच्या या निमित्तानं आपल्याला प्रत्येकाला सहभागाची संधी आहे दररोजचं जे वन वे प्रोसेस काही वेळेस ज्या बाबी आपण घेत होतो तेव्हा त्या निमित्तानं आपल्याला आजही आलेले अनुभव आपण मोकळेपणाने व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करत आहोत निश्चितच हे कौतुकास्पद आहे आताच आपल्या पुण्यश्लोक आहे लादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाची शिक्षणशास्त्र अभ्यास आंतरविद्याशाखीय अभ्यासचे अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर व्ही पी शिखरे जॉईन झालेले आहेत त्यांचं हार्दिक स्वागत या निमित्तानं यानंतर सरपराज खतीब सर हा सर नमस्कार सर हा नमस्कार बोला सर हा सर माझं नाव सर फुलिक खतीब माझ्या पी एच डी टायटलच शीर्षक आहे सोलापूर जिल्ह्यातील स्वयंवाचे शाळांच्या व्यवस्थापन प्रशासनाचा चिकित्सक अभ्यास माझे मार्गदर्शक आहेत आदरणीय डॉक्टर एस एस गोरे सर सोलापूर विद्यापीठ अंतर्गत जे पी एच डी वर्कशॉप पी एच डी कोर्स एक्झामचे जे वर्कशॉप चालू आहे ते पेपर क्रमांक तीन संदर्भातले जे वर्कशॉप आहे ते सोळा तारखेपासून शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय बार्शी या संशोधन केंद्राद्वारे अतिशय चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी आयोजन केलेलं या ठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळते सर बरेच दिवस शिक्षणाचा आणि ह्याचा गॅप झाल्यानंतर पुन्हा एकदा एक विद्यार्थी म्हणून ह्या सर्व गोष्टी ऐकताना अतिशय मनाला सुखद असे अनुभव या ठिकाणी आलेले आहेत अतिशय पहिल्या दिवसाचं जे शिक्षण सरांचं जे व्याख्यान होतं ते असं वाटलं की सर पाठ करून घ्यायला आलेत आपल्याकडून ज्ञानरचनावादी दृष्टिकोन त्याचे ज्ञानरचनावादीचे निकष त्या शिक्षकाची भूमिका 
अगदी भागीदारी किंवा सह अध्यापन किंवा ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड या सगळ्या गोष्टी सरांनी अक्षरशः पाठांतर करून घेतल्यासारखं वाटलं त्याचबरोबर सरांनी पेपरचे पूर्ण स्वरूप सांगितलं पेपर क्रमांक एक दोन तीन चार त्याच्यानंतर पेपरचं स्वरूप सांगितलं किती मार्काला पहिला प्रश्न असेल किंवा कशा पद्धतीने एक्झाम होईल त्याच्या संदर्भातलं सविस्तरपणे सरांनी मार्गदर्शन केलं दुसऱ्या दिवशी महाविद्यालयाचे प्राचार्य व माझे मार्गदर्शक आदरणीय गोरे सर यांनी सर्वांसाठी शिक्षण शिक्षणातील शांततेसाठी शिक्षण किंवा वेगवेगळे जे कलम आहेत जे शिक्षणा संदर्भातले ते सविस्तरपणे या ठिकाणी आम्हाला सांगितले सरांचं नेहमीच लेक्चर ऐकताना मंत्रमुग्ध मी पहिल्यापासूनच होतोय तर सरांचं शाश्वत किंवा चिरंजीव विकास किंवा लाईफ स्किल्स डब्ल्यू एच ने दिलेली जीवन कौशल्ये ह्या सर्व गोष्टी ऐकताना अतिशय म्हणजे त्या गोष्टी आत्मसातच झाल्या अशा प्रकारचं या ठिकाणी वाटलं त्यानंतर पाटील सरांचं असणाऱ्या संपूर्ण घनोता व्यवस्थापन असेल किंवा पाटील सरांनी दिलेले विशेष गरजा असलेले बालकांचे शिक्षण सामान्य बालके कशा पद्धतीने आहेत त्यानंतर वीस तारखेला झालेल्या आदरणीय मते सरांचे जे लेक्चर आहे त्या लेक्चर लेक्चरच्या माध्यमातून आम्हाला भारतीय पुनर्वसन परिषद अधिनियम असेल किंवा त्या संदर्भातले जे विविध कायदे आहेत त्या परिषदेची सर्व रचना आहे त्या संदर्भात कुठल्या अटी आहेत परिषदेची कार्य आहेत त्या सर्व गोष्टी आम्हाला सविस्तरपणे त्या माध्यमातून मते सरांनी आम्हाला ठिकाणी सांगितल्या त्यानंतर पांढरे मॅडम यांनी घेतलेले बौद्धिक आणि विकासात्मक अक्षम मुले या संदर्भातलं जे सविस्तरपणे त्यांनी सर्व गोष्टी सांगितल्या किंवा ज्या पीपीटी सादर केल्या त्या पीपीटीस पाहून अतिशय म्हणजे एक विशेष अशा डेप्थ असणाऱ्या नोट्स आम्हाला या माध्यमातून मिळाल्या त्याचबरोबर नॅशनल लेजिस्लेशन राष्ट्रीय कायदे हा सुद्धा घटक मॅडम ने अतिशय उत्तम पद्धतीने आम्हाला या ठिकाणी शिकवला बावीस तारखेला झालेला जो वेगवेगळे दोष असणारे विद्यार्थी आहेत डिसेबिलिटीज असणारे विद्यार्थी त्यांच्या संदर्भातलं सविस्तर अशी माहिती या ठिकाणी आम्हाला मिळाली दृष्टिदोष म्हणजे नेमकं काय आहे किंवा क्रिएटिंग अ इन्क्लुझिव्ह स्कूल कशा पद्धतीनं सर्वसमावेशक शाळा आपल्याला निर्माण करता येते या संदर्भातलं जे सविस्तरपणे आम्हाला ज्ञान मिळालं शारीरिक अपंगत्वाचे प्रकार वगैरे ह्या गोष्टी आम्हाला सविस्तर समजल्या साधारणपणे सोळा तारखेपासून आज ताग आहेत जे वेगवेगळे लेक्चर झाले हे लेक्चरच्या स्वतः मी तर नोट काढून घेतलेले आहेत पेपरवर प्लस ज्या आपण पीपीटी शेअर केल्या त्या पीपीटीचंही आम्ही या ठिकाणी प्रिंटआउट काढून त्या गोष्टी सविस्तरपणे वाचन करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करत आहे एकंदरीत पेपर क्रमांक तीन आजपर्यंत जे कार्य झालेलं आहे त्यावरून पेपर क्रमांक तीन बद्दल अतिशय कॉन्फिडन्स तर आलेला आहे की आपण हा पेपर चांगल्या पद्धतीने लिहू शकतो विद्यापीठा अंतर्गत झालेले जे पेपर क्रमांक एक आणि दोन ह्या संदर्भातले जे वर्कशॉप झाले ते म्हणजे जेवढ्या पद्धतीने समजायला पाहिजे ते त्या पद्धतीनं आत्मसात झाले नाही तर त्या संदर्भात देखील काही आम्हाला नोट्स जर उपलब्ध झाल्या पेपर क्रमांक एक आणि दोन तर त्या संदर्भात थोडस माझी एक विनंती आहे संशोधन केंद्राला की पेपर क्रमांक एक आणि दोन बद्दल आम्हाला थोडेसे नोट्स उपलब्ध करून द्याव्यात किंवा त्या संदर्भात मार्गदर्शन आम्हाला करावं आता अजून चार दिवस शिल्लक आहेत आपल्या चार ते पाच दिवस ह्या वर्कशॉपचे आणि असं आत्मविश्वास आहे की या सर्व लेक्चर अटेंड केल्यानंतर पेपर क्रमांक तीन सहजासहजी चांगल्या पद्धतीनं आपल्याला आम्हाला देता येईल जे जेवढे संशोधक विद्यार्थी आहेत या ठिकाणी सर्वांना पेपर क्रमांक तीन बद्दल कॉन्फिडन्स नक्की आलेला आहे कारण शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय बार्शी ह्या कॉलेजने जे आयोजन केलं आहे ते नुसतं मी ऐकत होतो आतापर्यंत की सगळ्यात क्वालिटी आहे बार्शी कॉलेजची ती क्वालिटी का आहे आणि नेमकं कशा पद्धतीनं त्याच्या सर्व गोष्टी केल्या जातात त्याचं एक चांगली अनुभूती सोळा तारखेपासून आम्हाला या ठिकाणी आलेली आहे मी पुन्हा एकदा सर्व गाईडच आमचे सर्व शिक्षक आहेत ज्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं या सर्वांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो त्या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिली याबद्दल देखील आभार मानून त्या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद सर थँक्यू सर निश्चितच आपल्या या संशोधन केंद्रानं पेपर क्रमांक तीनच्या संदर्भात तुम्हाला स्टडी मटेरियल पुरवलेलं आहेच आपल्या या संशोधन केंद्राचं तसे ज्या महाविद्यालयाचं ग्रंथालय समृद्ध असं ग्रंथालय आहे यामध्ये हे तुम्ही जर भेट दिली तर निश्चितच तुम्हाला पेपर एक पेपर दोन आणि पेपर तीनच्या संदर्भात विस्तृत माहिती मिळणार आहे आणि त्याचा फायदा तुम्हाला होणार आहे धन्यवाद सर यानंतर आहेत सारिका काले मॅडम हॅलो सर एक मिनिट डिस्टर्ब करतोय हा वेलकम सर मी यासाठी जॉईन झालो होतं स्ट्रक्चर इन 
आप घेणार होते ना एम एम जडल सर अचानक काय रद्द झाले का हो सर मला जरा ते लेक्चर ऐकायचं होतं व्याख्यान द्यायचं आहे म्हणून काय मटेरियल आहे सर बघा ते अचानक चार वाजता ते मेसेज बर बर असू दे मग मी लिहू होतो ओके सर थँक्यू सर थँक्यू सर थँक्यू सर सर्वप्रथम ऑनलाईन व्यासपूर्व मान्य प्राचार्य माझे मार्गदर्शक डॉक्टर गोरे सर डॉक्टर शिकरे सर डॉक्टर मते सर डॉक्टर भिलेकावकर सर यांना वंदन करून मी त्यांचे सर्वप्रथम आभार मानते तर माझ्या पी एच डीच्या समस्येचं जे नाव आहे ते सोलापूर जिल्ह्यातील उच्च माध्यमिक स्तरावर भूगोल विषयाच्या प्रत्यक्षासाठी ही कार्यक्रमाचा परिणाम करतेचा अभ्यास आणि याचं क्षेत्र आहे पॅरोलॉजिकल ऍस्पेक्ट ऑफ स्कूल सब्जेक्ट सर्वप्रथम सर्व मला जे काही मार्गदर्शक तज्ज्ञ आहेत यांचे मला मनापासून आभार मानाय वाटतात कारण ही कार्यशाळा जी आहे ही ऑनलाईन असूनही आम्हाला ऑनलाईन ही वाटलीच नाही कारण आपण सर्वांनी विद्यार्थ्याबरोबर इतकं छान पद्धतीने इंटरेक्शन केलं आणि महत्वाचं म्हणजे शिकरे सरांनी जे काही पहिल्या तास आला पहिलं जे काही वर्कशॉप होतं त्या दिवशी कोलॅबोरेटिव्ह टीचिंग म्हणजे सहयोगी अध्यापन जे काही सांगितलं होतं त्याचं उत्तम उदाहरण दुसरं कुठलं देण्यापेक्षा हे जे काही आपलं ऑनलाईन ओरिएंटेशनचं वर्कशॉप आहे याचं उदाहरण खूप छान आहे कारण सगळ्यांच्या सहयोगाने आणि सगळ्यांची परिपूर्ण आणि अभ्यासपूर्ण व्याख्याने याच्यामध्ये होती किंवा आहेत याच्यामध्ये मला थोडस सजेशन करावं वाटतं की सर पेपर तीन आमचा इतका परफेक्ट झालेला आहे त्यापेक्षा पेपर दोन नंबर जो आहे तो ए आणि बी आम्हाला काही सोलापूर विद्यापीठाच्या वर्कशॉप मधून व्यवस्थित काही समजलं नाही कारण त्याच्यामध्ये इंटरेक्शन होत नसायच्या बरंच त्यांची लँग्वेज त्यांचे एक्झाम्पल हे ऑदर फील्ड मधले असायचे आणि त्यामुळे तेवढे आम्हाला काही समज नाही आणि पेपर एक म्हटलं तर तो बहुतांशी एम एड ला झालेला असतो एम फिल ला झालेला असतो त्याचा अभ्यास करताना त्याचा बराचसा अभ्यास झालेला आहे परंतु पेपर दोन मधील ए आणि बी जे हे ते दोन पेपर आहेत हे इतकेसे आम्हाला म्हणजे समजत नाही थोडक्यात मग ते तर म्हणत होते की जे काही सर्च केलेलं आहे त्याच्यावर तुम्ही रिसर्च करा तर आम्हाला जे काही पॉईंट सर्च करायचे तेवढे जरी आम्हाला थोडे आणखी पेपर दोन तीन सर्च करून मिळाले तर आम्ही त्याच्यावरती डीप मध्ये रिसर्च करू अशी माझी विनंती आहे खरं पाहता तर डॉक्टर शिकरे सरांनी अतिशय खेळामेळीच्या वातावरणामध्ये पहिलं जे वर्कशॉप आहे ते पार पाडलं आणि त्यांचं जे काही सहभाग विद्यार्थ्याचं घेण्याची पद्धत होती यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला तिथं सहभागी व्हावं असं वाटत होतं आणि त्यांनी ज्ञान रचनामध्ये अध्यापन प्रक्रिया त्याचबरोबर कॉलेजची एज्युकेशन मेंदू आधारित अध्ययन हे अतिशय चांगल्या पद्धतीने सांगितलं त्याचबरोबर डॉक्टर गोरे सरांनी देखील सर्वांसाठी शिक्षण किंवा शांततेसाठी शिक्षण शाश्वत विकास चिरंजीव विकास हे जे आहे हे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे जे काही चालू घडामोडीतील उदाहरणे आहेत ते देऊन अतिशय छान पद्धतीनं सोप्या पद्धतीनं सांगितलं जीवन कौशल्य देखील तशाच पद्धतीनं समजून सांगितले आणि त्याचा उपयोग आपल्याला कशा पद्धतीनं इथं पी एच त्याच्यामध्ये होईल ते देखील अतिशय चांगल्या पद्धतीने सांगितलं त्याचबरोबर डॉक्टर पाटील सर यांनी देखील शिक्षणातील एकूण गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली याबद्दल जी काही माहिती सांगितली आणि त्याच्याबद्दल जे काही सांगितलेली उदाहरणं आहेत ती खूप परिपूर्ण होती आणि आम्हाला उपयोगी पडणारी अशी सांगितलेली होती त्याचबरोबर डॉक्टर मते सरांनी जे काही वेगवेगळे परिषद आहोत त्या याची माहिती सांगितली आणि सरांची मला ही पद्धत शिकवत असताना खूप आवडली की पुढचा पॉईंट घेत असताना पाठीमागच्या पॉईंटची रिव्हिजन करायची आणि त्यामुळे आमचे ते जे काही वर्कशॉप मधील जे काही रिव्हिजन होते ते खूप चांगल्या पद्धतीने झाले आणि परत आम्हाला नंतर हे पॉईंट वाचण्याची खूप वेळा गरज भासणार नाही त्याची रिव्हिजन किंवा त्याचं जे काही आकलन आहे ते खूप चांगल्या पद्धतीने झालं आणि त्याचबरोबर शिक्षकांची विचार प्रक्रिया यामध्ये वर्गातील अनुभव देऊन एक खूप चांगल्या पद्धतीने समजावलं की म्हणजे जे काही आपल्याच क्षेत्राची जी उदाहरणं आहेत ती दिल्यामुळे तो जो भाग आहे तो समजण्यास खूप सोपा वाटला त्याचबरोबर भिलेगावकर सरांनी देखील त्यांनी कशा पद्धतीनं म्हणजे क्षेत्र आहे आपल्या समस्येचं कोणतं क्षेत्र आहे ते कशा पद्धतीने सांगावं किंवा त्याची जी काही गुणवत्ता आहे ती कशा पद्धतीनं टिकवावी 
आंतरपूर्ण त्याची हमी कशा पद्धतीने ठेवावी याची उदाहरण देऊन त्याचबरोबर जे काही एन ईपी दोन हजार वीस मधील ज्या आहेत संशोधनासंबंधित बाबी त्या देखील अतिशय चांगल्या पद्धतीने समजून सांगितल्या आणि त्यांचा अनुभव असा खरोखरच आम्हाला हे सर्व बाबी समजण्यासाठी खूप उपयोग झाला त्याचबरोबर डॉक्टर पांढरे मॅडम डॉक्टर तांबेकर यांनी देखील अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सोप्या भाषेमध्ये पीपीटी तयार करून मार्गदर्शन केलं आणि हे जे काही सर्व जे काही व्याख्यान आहे हे आम्हाला तर खरोखरच खूप उपयोगी पडले का तर आम्ही एकट्याने किती म्हणजे नोट्स करणार किंवा किती एकट्याने ते सर्च करणार हे आम्हाला शक्य नव्हतं परंतु तुमच्या या मार्गदर्शनातून हे आम्हाला शक्य झालं किंवा त्याचा खूप मोठ्या प्रमाणात आम्हाला फायदा होणार आहे म्हणूनच शेवटी जाताना म्हणावं वाटतं की जीवनाचे सार करते ग्रंथ आणि पुस्तकातून आणि पीएचडी चा खरा सार कळाला हा बार्शीच्या ऑनलाईन ओरिएंटेशन वर्कशॉप मधून थँक्यू सर धन्यवाद मॅडम अतिशय अनेस्ट जो फीडबॅक आहे तो आपण दिलेला आहे निश्चितच आपल्याला पेपर क्रमांक एक दोन तीन या संदर्भात विद्यापीठाने महाविद्यालयानं संशोधन केंद्रानं जे स्टडी मटेरियल पुरवलेलं आहे त्याच्या जोरावरच आपण उज्ज्वल यश सर्वांनी संपादन करावं आणि एक वेगळं पण आजच्या आपल्या ह्या बॅचचं जोपासण्याचा प्रयत्न करावा कारण असे काही सुरुवातीला नव्हते तरतुदी की वर्कशॉप किंवा माहिती पुरवणं पी एच डी कोर्सवर परंतु आता त्या निमित्तानं आपल्याला उपलब्ध झालेली आहे तर एक चांगला उज्ज्वल निकालाची परंपरा तुमच्या या बॅच मधून निश्चितच आम्हाला पाहायला मिळेल त्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा खूप छान धन्यवाद यानंतर आहेत शर्मिला साळवे मॅडम सर हा वेलकम माझ्या संशोधनाचा विषय आहे सातारा जिल्ह्यातील अंगणवाडीसाठी राबवण्यात येणारा आकार अभ्यासक्रम व कॅस प्रणालीच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास आणि मला मार्गदर्शक गाईड आहे डॉक्टर जडल सर जडल एम एम ह्या कार्यशाळेबद्दलच माझं मत व्यक्त करताना एक गोष्ट मला इथं प्रकर्षानं सांगाविषयी वाटते ती म्हणजे गेल्या दोन वर्षापासून म्हणजे कोविड सुरू झाला तेव्हापासून ऑनलाईन वर्कशॉप ऑनलाईन चर्चासत्र असे कित्येक म्हणजे बरीचशी बऱ्याच जणांनी म्हणजे इथं जे उपस्थित असणाऱ्या सर्वांनीच अटेंड केलेले आहेत परंतु प्रामाणिकपणे निष्ठेनं आणि प्रत्येक घटक शिकवण्यासाठी नाही तर रुजवण्यासाठी काम केलेलं जर एकमेव चर्चा सत्र असेल तर बार्शी महाविद्यालयानं आयोजित केलेलं हे पेट सेव्हन वरच पेपर नंबर तीन वरच वर्कशॉप आहे असं मला मनापासून वाटत कारण इथं शिकवले गेलेला प्रत्येक घटक फक्त कागदावरतीच नाही तर आमच्या मेंदू मध्ये देखील आपोआपच स्टोअर झालेला आहे का तळमळीनं तो शिकवला गेला आहे जर शिकरे सरांचं व्याख्यान बघितलं तर कन्स्ट्रक्टिव्हिजमचा ऍक्च्युअल क्लासरूम काय असतो हे त्यांच्या क्लासमध्ये बसूनच आम्हाला कळालं टीचिंग स्ट्रॅटेजीस कुठल्या असतात मग ब्लेंडेड लर्निंग पासून मेंदू आधारित शिक्षणापासून वेगवेगळ्या ज्या स्ट्रॅटेजी त्यांनी शिकवल्या किंवा सांगितल्या त्या अगदी इतक्या समर्पक उदाहरणातून सांगितल्या की चिकरे सर समोर आणले तर कन्स्ट्रक्टिव्हिजम वरचा कुठलाही प्रश्न आम्हाला सहजरित्या सॉल्व्ह करता येऊ शकतो खऱ्या जीवनामध्ये देखील फक्त परीक्षार्थी म्हणूनच नाही तर ऍक्च्युअल टीचर म्हणून एक पालक म्हणून किंवा एक शिक्षक म्हणून भूमिका बजावताना देखील इथं घेतलेल्या ज्ञानाचा आम्हाला निश्चितच उपयोग होऊ शकतो कारण गोरे सरांनी घेतलेलं जे शिक्षण शांततापूर्ण शिक्षणाची जी संकल्पना आहे त्याने जी सांगितलेली जी संकल्पना होती की कौटुंबिक राज्यस्तरावरती असेल किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे जे कलह मतभेद दूर करून भोगवती प्रवृत्ती नष्ट करण्यासाठीच जे शिक्षण आहे त्याला शांतता शिक्षण म्हटलं जातं आणि त्याची गरज आपल्या स्वतःच्या राष्ट्राच्या देशाच्या हितासाठी कशी आहे आणि त्याच्यामध्ये मग चिरंजीवी शिक शिक्षणाची किंवा विकासाची संकल्पना आपल्या गरजा भागवताना इतरांच्या गरजांवरती ताण येणार नाही किंवा त्यांना तडजोड करावी लागणार नाही अशा पद्धतीनं आपला विकास आपण साध्य केला पाहिजे ही चिरंजीव विकासाची त्यांनी मांडलेली संकल्पना असेल किंवा जीवनामध्ये कुठली जीवन कौशल्य म्हणजे युनो न किंवा डब्ल्यू एच न सांगितलेली जीवन कौशल्य नाही तर आपल्या जीवनामध्ये उपयुक्त जीवन कौशल्य कुठली आहेत आणि ती कशी रुजवली पाहिजेत कशी बिंबवली पाहिजेत जेणेकरून आपल्यातली स्वजागृती होईल आपल्याला समस्या निराकरण करता येईल आपल्याला निर्णय क्षमता घेता येईल प्रभावी संप्रेषण आपल्याला साधता येईल आपल्या ताणतणावाचं म्हणजे ताणतणावाचं व्यवस्थापन 
हातर घटक सरांनी खूपच छान पद्धतीने शिकवला जेणेकरून आमचं पेट सेव्हन वरचं जे वर्कशॉप वर नंतर जी होणारी परीक्षा आहे त्याचा ताण या कार्यशाळेमधून थोडासा कमी व्हायला निश्चितच मदत होणार आहे त्याचबरोबर टी क्यू एम टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट पाटील सरांनी शिकवलेला घटक हे फक्त बार्शी महाविद्यालय समोर जर आणलं तरी त्या वर्कशॉप मध्ये केलेलं नियोजन असेल संघटन असेल नेतृत्व असेल नियंत्रण असेल आणि ह्या प्रशिक्षणाप्रती रुजवलेली जी मूल्य आहेत किंवा या महाविद्यालयाची दाखवलेली जी बांधिलकी आणि निष्ठा आहे आणि मते सरांनी राखलेला जो समन्वय आहे हे घटक जरी समोर आणले तर टिक्युमचा प्रश्न देखील आम्हाला सहजरित्या सोडवता येऊ शकतो पांढरे मॅडमनी शिकवलेली विशेष बालकांची संकल्पना असेल किंवा बौद्धिक अक्षम मुलांचे जे प्रकार असतील त्याची कारण असतील आणि त्याच्यामध्ये शिक्षकाची भूमिका काय आहे हे देखील त्यांनी खूप छान पद्धतीने शिकवलं त्याचबरोबर त्यासाठी कुठले कायदे केले ते कायदे का करावे लागले त्याची निर्मितीची प्रक्रिया काय आहे त्याची उद्दिष्ट काय असतात आणि त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या ज्या परिषदा राबवण्यात आलेल्या आहेत किंवा निर्माण केलेल्या आहेत त्यांची जबाबदारी काय हे त्यांनी खूप छान पद्धतीने शिकवलं त्याचबरोबर भिलेगावकर सरांनी क्वालिटी आणि एशुरन्स आणि क्वालिटी एड ऑडिट ह्या ज्या संकल्पना सांगितल्या वास्तविक पाहता त्या दोन भिन्न संकल्पना आहेत परंतु त्या दोन संकल्पनांचं जेव्हा एकत्रीकरण केलं जातं तेव्हा कुठल्याही व्यवसायाच्या कामकाजाची गुणवत्ता त्यातलं सातत्य त्यातली विश्वासार्यता कशी द्विगुणित होते आणि एक शक्तिशाली साधन आपल्याला कसं निर्माण करता येतं हे सरांनी अतिशय छान पद्धतीनं सांगितलं आणि मध्ये सरांनी शिकवलेली शिक्षक विचार प्रक्रिया ही ऍक्च्युअल खऱ्या अर्थानं अनुभवता आली सरांच्या मुखातून जे अभंग बाहेर पडत होते आणि त्याच्यातून जी उदाहरणं बाहेर पडत होती ती उदाहरणं आहे तशी लक्षात राहिलेली आहेत एकूणच सगळ्यांनीच घेतलेलं वर्कशॉप मधलं वेगवेगळे जे पॉइंट आहेत ते खऱ्या अर्थानं त्यांनी बिंबवण्याचा चांगल्याच पद्धतीनं रुजवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे त्यासाठी मी वैयक्तिकरित्या आणि इथं उपस्थित सर्व संशोधक प्रशिक्षणार्थीच्या वतीनं बार्शी महाविद्यालयाचं मनापासून आभार व्यक्त करते मला इथं बोलण्याची संधी दिली त्याच्याबद्दल धन्यवाद व्यक्त करते थँक्यू सर धन्यवाद मॅडम निश्चितच या कार्यशाळेमधून प्रत्येकाने आपापली संकल्पना आपल्या पद्धतीनं विषद करण्याचा प्रयत्न केलेला म्हणजे ज्या काही संकल्पना झाल्या त्याची कशी रिव्हिजन होते बघा अगदी ज्ञान रचनावादापासून ते कालच्या विचार प्रक्रियेपर्यंत शिक्षक शिक्षणापर्यंत प्रत्येकाला समजलेली संकल्पना आपण आपापल्या भाषेत वेगळेपणानं निश्चितच मांडण्याचा विषद करण्याचा प्रयत्न करत आहात मॅडमनी देखील आता टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट किंवा या ज्ञान रचनावाद ह्या ज्या संकल्पना आहेत ह्या निश्चितच तुम्हाला आणखीन विस्तारानं आता तुमच्या भाषेत तुम्ही इतरांना स्पष्ट करणार किंवा परीक्षेला सामोरं जाताना त्या मांडण्याचा प्रयत्न करणार याच आउटपुटच्या उद्देश मनात ठेवूनच आपण ही कार्यशाळा आयोजित केली निश्चितच या कार्यशाळेचा जो उद्देश आहे तो आपल्या या फीडबॅक मधून असेल किंवा आपल्या ज्या आंतरक्रिया तुम्ही साधली जे विचार व्यक्त केले प्रत्येकानेच त्यातून हे पाहायला मिळत आहे खूप छान धन्यवाद यानंतर आहेत सुदर्शना दुधे मॅडम धन्यवाद सर नमस्कार नमस्कार सर्वांना शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय बार्शीतील माझे सर्व गुरुवर्य यांना प्रथमता मी वंदन करते आणि सर्वांचे धन्यवाद देखील मानते मला ह्या वर्कशॉप मध्ये जॉईन झाल्यावर असं लक्षात आलं की आपण नेहमी बिंबवलं जात की शिक्षक हा अजन्म विद्यार्थीच असला पाहिजे अगदी बरोबर आहे की सर्व प्राध्यापकांच्या मतानुसार आणि सर्व प्राध्यापकांच्या व्याख्यानातून हे दिसून आलं की आपण नेहमी अभ्यास असलं पाहिजे आणि तो अभ्यास पणा सर्व व्याख्यातांच्या व्याख्यानातून मला कोणताही विषय आणि त्याचं विवेचन करणं किती महत्वाचं आहे हे लक्षात येतं आम्ही आम्हाला सुद्धा तेच वाटतं की पीएचडी जरी झालं किंवा पीएचडी जरी करत असलो तरी सुद्धा अभ्यास किती महत्वाचा आहे हे लक्षात येतं म्हणून मी सर्व गुरुवार यांना प्रथमता धन्यवाद देते आणि मागेच आता दोन तीन स्कॉल पी एच डी संशोधकांनी मांडलेलं आहे की जी कार्यशाळा झाली पूर्वी त्याच्यामध्ये आंतरक्रिया झाली नाही जसं की आता आपण करता की शिकरे सर असतील अमते सर असतील भिलेगावकर सर असतील गोरे सर असतील की मधून मधून तुम्ही विद्यार्थ्यांचा प्रश्न विचारून सहभाग घेत होता त्यांना प्रबलन देत होता की जेणेकरून आम्हाला हे वाटत होते की आम्ही अजून परत एकदा बी करतो की काय असा मला प्रथमता अनुभव आलेला आहे आणि मी थँक्स म्हणते ह्या कॉलेजला कारण मी 
म्हणजे प्राऊड फील आहे या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन आहे किंवा हे सेंटर मला संशोधनासाठी मिळालेलं आहे त्यामुळे मी त्यांच्याबद्दल खरंच आभार मानते आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की आत्ताच सांगितल्याप्रमाणे की जसं सहकार्यात्मक अध्ययन संकल्पना शिकरे सरांनी शिकवलेली आहे किंवा ज्ञान रचनावाद हा त्यांनी सांगितलेला होता खरंच आहे की चार भिंतीच्या आतमध्ये जे विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिलं जातं ते खरं नाहीये तर चार भिंतीच्या पलीकडे जाऊन शिक्षण दिलं पाहिजे तेच तुम्ही सर्व प्राध्यापकांनी आपल्या व्याख्यानेतून केलेले की आम्हाला हेच नॉलेज नाहीये देत की त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा नॉलेज भेटते आणि आम्ही आता जसं खतीफ सरांनी सांगितलं पंधे सरांनी सांगितलं किंवा सलगर सरांनी सांगितलं की संदर्भ ग्रंथ आम्ही हाताळतोय म्हणजे तुम्ही ते सांगितलं आणि नंतर आम्ही अभ्यास करायला लागलो म्हणून तिसरा जो पेपर आहे हा तो आम्हाला खरंच खूप सुंदर जाणार आहे खूप छान जाणार आहे त्याचं मटेरियल एवढं उपलब्ध झालेलं आहे की अभ्यासाची खरंच गरज नाहीये पण पेपर नंबर एक आणि पेपर नंबर दोन जो आहे तो लँग्वेज असेल किंवा इतर काही कारण असतील की त्यामुळे आम्हाला तो समजलेला नाहीये तर पेपर दोनच्या संदर्भामध्ये देखील आम्हाला काहीतरी मटेरियल मिळावं कारण त्याच्यामध्ये बऱ्याच संकल्पना आम्ही नवीन ऐकलेल्या होत्या ते जे की अजून आम्हाला माहिती नाहीये सायटेशन वगैरे असेल किंवा गुगल फॉर्म असेल इतर मेंढाले असेल म्हणजे हे सॉफ्टवेअर आम्हाला माहीत नाहीये अजून मग ह्याचा गायडन्स जर भेटला कॉलेज मार्फत तर आणखी नक्की चांगलं होईल पीएचडी करण्यासाठी आम्हाला ते उपयुक्त ठरेल म्हणून मी विनंती करते सर्वांच्या वतीने की ह्याच्यावर देखील आपण थोडासा प्रकाश टाकला तर चांगलं होईल आणि परत एकदा मी धन्यवाद देते कारण प्रत्येक पहिल्या दिवसापासून म्हणजे सोळा तारखेपासून ते आज तक आहेत पंचवीस तारखेपर्यंत आता मी परत रिपिटेशन करत नाही काय काय समजलं किंवा काय प्रत्येकाने आपलं मत नोंदवलेलंच आहे प्रत्येकाने चांगला चांगलं व्याख्यान देण्याचं आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याचा अभ्यास कसा होईल या दृष्टिकोनातून व्याख्यान देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे त्यामुळे आम्ही झालेला अभ्यास लगेच नोट डाऊन करणं म्हणजे मला असं वाटतं की मी आज बी एडची विद्यार्थिनी झाली की काय असं मला प्रथम अनुभव आलेला आहे त्यामुळे पी एच डी करते असं वाटतच नाहीये तर काहीतरी आपण अभ्यास करून काहीतरी काम करणार आहे असं वाटतं मते सरांनी मला वाटतं की सर्वसमावेशक याच्या बाबतीत विशेष गरजा बाज विशेष गरजा असणाऱ्या बालकांसाठी जे ऍक्ट आहेत जे अजून कुणाला माहीत नाहीत कारण ज्याची समस्या असते त्यालाच माहिती मला वाटते कारण माझी समस्या ह्याच्यावरतीच आधारित आहे तर मला पांढरे मॅडमनी घेतलेला त्याचबरोबर डॉक्टर तांबे सरांनी घेतलेला आणि डॉक्टर मते सरांनी जे मटेरियल पुरवलेलं आहे पिपटीच्या माध्यमातून किंवा व्याख्यानाच्या माध्यमातून अतिशय मला महत्वपूर्ण ठरलेलं आहे मला जे मटेरियल मिळालेलं होतं त्याच्या व्यतिरिक्त मला त्यांच्याकडून जास्त मटेरियल भेटलेलं आहे ज्या तरतुदी असतात योजना असतात किंवा त्याचबरोबर त्यांच्यामध्ये आता प्राधिकरण हा शब्द माहीत नव्हता बघा बऱ्याच जणांना पण मते सरांनी तो सुद्धा शब्द समजावून सांगितलेला आहे म्हणजे बरंच नॉलेज आम्हाला ह्याच्यातून मिळालेलं आहे म्हणून शिकरे सरांनी जो ज्ञान रचनावा शिकवलेला होता तो उत्तमरित्या इथे संपन्न झाला असं म्हणावं लागेल मला आणि खरोखरच या व्याख्यानाचा या वर्कशॉपचा आम्हाला खूप फायदा झालेला आहे आणि परीक्षेसाठी सुद्धा तो चांगला मोलाचा ठरणार आहे म्हणून मी संयोजकांनी हे जे वर्कशॉप आयोजित केलेलं आहे त्यांचं मी मनापासून धन्यवाद देते आणि त्याचबरोबर मला इथे माझे स्वअनुभव व्यक्त करण्याची संधी दिली त्याबद्दल देखील धन्यवाद धन्यवाद मॅडम निश्चितच आपण केलेल्या ज्या सूचना आहेत त्या सूचना महाविद्यालयाचे केंद्र तथा केंद्र प्रमुख तथा प्राचार्य तसेच पी एच डी संशोधन केंद्र यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाईल पेपर एक असेल पेपर दोन असेल किंवा पेपर तीनच्या संदर्भात असेल आणखीन आपले काही शंका प्रश्न या संदर्भात आणखीन पेपरच्या अगोदर जी काही चर्चा असेल त्या संदर्भातली आपण निश्चितच मुक्तपणे चर्चा करूयात आणि त्यावर योग्य तो मार्ग काढून तुमच्यापर्यंत कसे स्टडी मटेरियल पोहोचण्याचा प्रयत्न होईल या दृष्टिकोनातून प्रयत्न केला जाईल मग सुरुवातीलाच परवीण मॅडम यांनी सूचना केली होती चॅट बॉक्स मध्ये की जुने काही प्रश्न पत्रिका वगैरे तर पेपर तीनच मी आता चेक केलं आपल्या विद्यापीठाच्या ह्याच्यामध्ये तर मला वाटतं हा नवीन पेपर आहे त्याचं स्ट्रक्चर काहीतरी त्यामुळे पेपर तीनचा जो पेपर आपला हा जो आहे त्याचं टायटल वेगळं आहे आणि पूर्वीचं टायटल वेगळेलं आहे आहेत का परवीण मॅडम जन्मदार मॅडम उपलब्ध तर चेक केलंय मी आता ते विद्यापीठाच्या ह्याच्यावरच तर पेपर वेगळा असल्यामुळं तुमचा सं संभ्रम निर्माण होऊ नये म्हणून काय करूयात की निश्चित त्याचा स्वरूप जे सुरुवातीला दिलेलं आहे किंवा व्हॉट्सअप ग्रुपला मी पाठवलेलं आहे ते स्वरूप जर आपण व्यवस्थित लक्षात घेतलं तर आपल्याला त्याच्या आधारे निश्चितच माहिती चांगल्या पद्धतीनं देता येईल धन्यवाद मॅडम यानंतर आहेत सुरेखा धनवडे मॅडम
नमस्कार सर नमस्कार वेलकम पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ सोलापूर आणि शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय बार्शी यांच्या संयुक्त विद्यमान हे जे कार्यशाळा आयोजित केली आहे ऑनलाईन कार्यशाळा त्या कार्यशाळेचं आजचं जे सेशन आहे ते खऱ्या अर्थानं एक मोठी आंतरक्रिया आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये घडवून आणण्याचं काम सर तुम्ही आज केलेलं आहे प्रथम तुमच मी अभिनंदन करते त्यासाठी तर या कोर्स वर्क मध्ये आम्हाला जी माहिती मिळाली बऱ्याच आता विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थीच म्हणायला पाहिजे आता सगळे जे शिक्षक आहेत त्यांनी आपापली मतं मांडलेली आहेत त्यामध्ये शिक्षक हा अजन्म विद्यार्थी असावा किंवा तो असतोच हे एक उत्तम उदाहरण आमच्या सगळ्यांच्याच या कार्यशाळेच्या रूपानं आपल्याला बघायला मिळेल तर या कार्यशाळेमध्ये जी व्याख्यानं झाली गेली आठ नऊ दिवस आपली ही कार्यशाळा सुरू आहे आणि दररोज एक महत्वपूर्ण व्याख्यान असं अभ्यासक्रमावर आधारित इथं सुरू आहे आणि त्याचा खरोखरच चांगल्या पद्धतीनं आम्हाला लाभ होतोय आणि होईल अशी अपेक्षा आहे पहिलं जे व्याख्यान होत शिकरे सरांचं कन्स्ट्रक्टिव्हिजम वर खरोखरच अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं सरांनी ज्ञान रचनावाद समजावून दिलेला होता सध्याची जी परिस्थिती आहे की विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षण हे कशा पद्धतीनं असावं कारण अगदी वैदिक काळापासूनची जर परिस्थिती बघितली तर पूर्वी शिक्षक केंद्रित अध्यापन पद्धती होती शिक्षकाला काय अपेक्षित आहे ते तो मांडत होता आणि मग विद्यार्थ्यांनी ते ज्ञान ग्रहण करायचं होतं त्याच्यानंतर अभ्यासक्रमाला महत्व आलं करिक्युलम सेंटर्ड स्टडी असा हा भाग आला पण आजची जी पद्धती आहे विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण आणि खरोखरच ज्ञान रचनावादी अध्यापन प्रक्रियेमधून एक चांगला विद्यार्थी घडवण्यासाठी सर्वांगीण विकास त्याचा होण्यासाठी की विद्यार्थ्याकडून नवीन ज्ञान रचना तयार होण्यासाठी त्याला वेगवेगळे अनुभव कसे दिले पाहिजेत त्याला असलेले पूर्वानुभव त्याची उजळणी करून घेणं किंवा त्याच्या मनामध्ये असलेले संकल्पना चित्र हे प्रत्यक्षात कसं उतरवणं हे सरांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आम्हाला स्पष्ट करून सांगितलेलं होतं त्यामध्ये ज्ञान रचनावादी अध्यापन प्रक्रियेचे निकष सरांनी स्पष्ट केलेले होते आणि शिक्षक कसा असावा या संदर्भातलं सरांचं विवेचन अतिशय खूप छान होत त्यामध्ये तो अध्ययन सुविधा केवळ पुरवणारा असता कापा नाही तर त्याच्याबरोबरच मदत करणारा सूत्रधार किंवा उपक्रमशील एक उत्तम नियोजक हा शिक्षक असला पाहिजे जसं आत्ताच हे नियोजन आहे मते सरांनी जे सध्या नियोजन चाललेलं आहे खरोखरच एक उत्तम नियोजनाचा नियोजनाचं उदाहरण आपल्याला ते म्हणता येईल जे परिस्थिती बदल झाला तर काय केलं पाहिजे हे आजचं एक उदाहरण खरोखरच चांगलं आहे सर की आजचे व्याख्या ते आपल्याला उपलब्ध झाले नाहीत पण सेशन बंद न करता एक वेगळा उपक्रम सरांनी इथं राबवलेला आहे आणि त्यामुळं ज्ञानरचनावादी शिक्षक म्हणून सरांना गौरवलं तर ते काही वावग ठरणार नाही कारण एक सूत्रधार कसा असला पाहिजे उपक्रमशील शिक्षक कसा असला पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांबरोबर काम करणारा निर्मिती सहाय्यक हे जे सगळे ज्ञानरचनावादी शिक्षकाची जी गुणवैशिष्ट्य आहेत ती खरोखरच चांगल्या शिक्षकासाठी ती उपयुक्त आहेत ज्ञानरचनावादी अध्यापनाची तंत्र सुद्धा सहकार्यात्मक अध्ययन असेल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग असेल प्रॉब्लेम सॉल्विंग टेक्निक असेल किंवा केस स्टडी पृच्छा आधारित अध्ययन असेल प्रायोगिकीकरण असेल ह्या सगळ्या अध्यापनाची तंत्र शिकरे सरांनी अतिशय चांगल्या भाषेमध्ये उदाहरणासह अगदी स्पष्ट केलेली होती त्यानंतर वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजी सरांनी सांगितल्या आणि भागीदारी अध्यापन कसं असलं पाहिजे सहकार्यात्मक अध्यापन कसं असलं पाहिजे विद्यार्थी एकत्र येऊन त्यांनी कसं शिकलं पाहिजे आणि एकमेकांना कसं समजून दिलं पाहिजे ही पद्धती सुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सरांनी स्पष्ट केलेली होती त्यानंतर ब्रेन बेस्ड लर्निंग असेल म्हणजे मेंदू आधारित शिक्षण त्याची वैशिष्ट्य त्याचबरोबर शिक्षणाची तत्व ही सुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सरांनी सांगितलेली होती त्यामध्ये थ्री एच म्हणजे हेड हार्ट अँड हँड याचा विकास करणं म्हणजे गांधीजी महात्मा गांधीजींनी दिलेली जी शिक्षणाची व्याख्या होती ती या ज्ञानरचनावादी अभ्यासक्रमाला कशी लागू होते तर आकृतीबंध तयार होण्यासाठी किंवा भावनेशी संबंधित विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी ही व्याख्या खरोखरच अतिशय लागू पडते त्याचबरोबर मेंदूच्या कार्याला चालना देणारं शिक्षण केंद्रामध्ये केंद्रबिंदू जो आहे विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानून त्याच्या भोवती ही शिक्षण प्रणाली फिरते आणि त्यामुळे त्या केंद्र 
त्याचबरोबर मेंदूआधारित शिक्षणामध्ये कच्ची कार्य ही सुद्धा सरांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं मांडलेली होती ब्रेन स्टॉर्मिंग टिचिंग स्ट्रॅटेजी असेल त्याच्यामध्ये सुद्धा विद्यार्थ्याचा मेंदू म्हणजे वादळ कसं निर्माण व्हावं कारण केवळ प्रत्येकाला समस्या देऊन विद्यार्थ्याला समस्या देऊन प्रत्येकाला स्वतःच मत मांडायला लावणं किंवा कल्पना मांडायला लावलं आणि त्याच्यातून त्याचे स्वतःचे विचार बाहेर पडणं हे अतिशय महत्वाचं आहे त्यानंतर टीम टीचिंगचं टीम टीचिंग मध्ये सुद्धा सरांनी एक चांगलं उदाहरण मायक्रो टीचिंगचं दिलेलं होतं म्हणजे तुलना करण्यापेक्षा आहे त्यामध्ये एकोपा निर्माण होणं हे अतिशय चांगली चांगला विचार सरांनी त्यामध्ये आम्हाला सांगितलेला होता त्याच्या स्टेप्स सांगितलेल्या होत्या उद्दिष्ट निश्चिती कशी वर्तन निश्चित कशी असावी रूपरेषा ठरवण्यापासून ते मूल्यमापनापर्यंत सर्वच स्टेप्स त्याच्या सरांनी विवेचन त्याचं केलेलं होतं ब्लेंडेड लर्निंग टीचिंग मध्ये सुद्धा संमिश्र अध्यापन म्हणजे वर्गांतर्गत प्रत्यक्ष आंतरक्रिया कशी असावी आताच जे सेशन आहे सर ते सुद्धा त्याचं एक उदाहरण म्हणावं लागेल की वर्गांतर्गत प्रत्यक्ष आंतरक्रिया एकमेकांमध्ये संवाद होणं आणि एकमेकांना आपले विचार व्यक्त करणं ही एक ब्लेंडेड टीचिंगची सुद्धा एक पद्धती आपण आज वापरलेली आहे असं म्हणलं तर वावग ठरणार नाही तर अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सरांनी पहिलं लेक्चर जे कन्स्ट्रक्टिव्हिजम वर होत खूप छान मार्गदर्शन त्यामधून आम्हाला मिळालेलं होत त्यानंतर डॉक्टर गोरे सर महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांनी सुद्धा एज्युकेशन फॉर ऑल किंवा सर्वांसाठी शिक्षण हा टॉपिक खूपच उदाहरणा सह त्यांनी स्पष्ट केलेला होता त्याच्यामध्ये सुद्धा शिक्षणातले अडथळे कोणते आहेत अगदी थेरॉटिकल भाग जरी त्यातला वगळला तर सरांचं मार्गदर्शन हे खूप चांगल्या पद्धतीनं आम्हाला त्यातून मिळालेलं होतं शांततेसाठी शिक्षण कसं असायला पाहिजे त्यामध्ये शांतता म्हणजे काय त्याच्या व्याख्या त्याचे संकल्पना सरांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं स्पष्ट केलेली होती आणि त्याची गरज आणि महत्व काय आहे म्हणजे शांततेसाठी शिक्षण हा मुद्दा केवळ परीक्षेसाठी अभ्यासणं किंवा स्वतःसाठी त्याचा काय फायदा होतोय हे बघणं तर त्याच्यामध्ये स्वतःमधले द्वेष मत्सर आणि कलह दूर करणं हा खरोखर महत्वाचा मुद्दा सरांनी स्पष्ट केलेला होता शांतता जर टिकवायची असेल तर जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर आपल्याला समाधान मिळवणं सुख कशात आहे हे ह्याचं उदाहरण सरांनी अतिशय छान पद्धतीनं दिलेलं होतं म्हणजे भौतिक सुखाच्या माग न लागता शांततेसाठी सर्वांनी शिक्षण घेतलं पाहिजे आणि आपण आता सगळ्यांनी सुद्धा त्याचाच अवलंब करणं खरोतर गरजेचं आहे मग विद्यार्थ्यांसाठी काय केलं पाहिजे मग शांतता फिल्म्स दाखवणं असेल किंवा सर्वधर्मीय उत्सव साजरे करणं असेल अशा प्रकारची उदाहरणं सरांनी आपल्या व्याख्यानातून सांगितलेली होती त्यामधून सुद्धा शिक्षकांची भूमिका सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणजे शाश्वत विकास किंवा चिरंजीवी विकास कशा पद्धतीनं घडवून घडवला पाहिजे मग त्याच्यासाठी पर्यावरणाचं उदाहरणही सरांनी छान दिलेलं होतं की आज घनदाट जंगलं राहिलेली नाहीत किंवा दंडकारण्य पूर्वी जी होती ती राहिलेली नाहीत तर मानवांना स्वतःच्या विकासासाठी ही सगळी संपत्ती नष्ट करत आणलेली आहे पण आज खरोखर त्याची गरज आहे कारण स्वतःच्या गरजा आता आपण भागवतोय परंतु भावी पिढीच्या गरजा आपल्याला भागवत आल्या पाहिजेत यासाठी खर तर चिरंजीवी विकास महत्वाचा आहे त्यातून अनेक अंग चिरंजीवी विकासाची सरांनी स्पष्ट केलेली होती पर्यावरणीय अंग असेल जैवविविधतेचं संवर्धन असेल किंवा सामाजिक अंग आर्थिक अंग या सगळ्या संकल्पना अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सरांनी स्पष्ट केलेल्या होत्या आपल्या व्याख्यानातून त्यानंतर त्यांनी डब्ल्यू एच ओन सांगितलेली जी जीवन कौशल्य त्यामध्ये सुद्धा आर्ट ऑफ लिव्हिंग म्हणजे स्वतःसाठी आपण कुठली कला वापरून आपण जीवन जगलं पाहिजे याचंही उत्तम उदाहरण सरांनी दिलेलं होतं त्यानंतर स्वजागृती असेल म्हणजे माझ्याकडे काय पॉझिटिव्ह आहे हे बघणं आणि मग आपल्या कमतरता भरून आपल्याला स्वतःला काढता आल्या पाहिजे स्वची जाणीव होणं हे महत्वाचं आहे हे सरांनी स्पष्ट केलेलं होतं सहानुभूती समस्या निराकरण असेल प्रभावी संप्रेषण चिकित्सक विचार प्रक्रिया सृजनशील विचार प्रक्रिया हे सगळे मुद्दे या जीवन कौशल्याशी निगडीत सरांनी स्पष्ट केलेले होते खर तर खूप शेवटचा मुद्दा म्हणजे ताणतणावाचं व्यवस्थापन म्हणजे दैनंदिन कामामुळे आपल्याला सुद्धा जो ताण येतो तो कमी करण्यासाठी खर तर हे ही सगळी जीवन कौशल्य आपल्याला अतिशय महत्वाची आहेत त्यानंतर पी ए पाटील सरांनी सुद्धा टीक्यू म्हणजे टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट मध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीनं त्यांनी सगळ्या योजना आहेत उपक्रमांची गुणवत्ता आहे त्याचं व्यवस्थापन कसं केलं पाहिजे त्याच्यातून फलनिष्पत्ती काय होते त्यानंतर नवीन तत्वज्ञानाचा आपण कसा स्वीकार केला 
पाहिजे हे सगळे मुद्दे त्यांनी आपल्या विवेचनातून स्पष्ट केलेले होते त्याचबरोबर गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थापन त्यामधले दहा घटक त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं मग आराखड्याची गुणवत्ता असेल सातत्य निष्ठा असेल नेतृत्व विश्वास मूल्य प्रामाणिकपणा असे सगळे मुद्दे त्यांनी अतिशय चांगल्या उदाहरणास या ठिकाणी स्पष्ट केलेले होते त्यानंतर सर्वसमावेशक शिक्षकांमध्ये सुद्धा विशेष शिक्षण कोणत्या एकात्मिक शाळा किंवा मुख्य प्रवाहात आणणाऱ्या शाळा असतील विशेष गरजा असणारी बालक असतील या संदर्भातलं सुंदर असं विवेचन सरांनी आपल्या मार्गदर्शनातून आम्हाला दिलेलं होतं त्यानंतर सर आपण आर सी आय किंवा पी डब्ल्यू डी एन एच एफ डी सी स्कीम्स ज्या आहेत या संदर्भातलं डॉक्टर मते सरांचं विवेचन सुद्धा त्यांनी सुद्धा अगदी प्रारंभिक म्हणजे प्रकरण एक असेल प्रकरण दोन असेल याच्यामध्ये संक्षिप्त नाव प्रारंभ अशा पद्धतीनं त्याचं आपण मुद्दे स्पष्ट केले पाहिजेत त्याच्या व्याख्या काय आहेत अर्थ काय आहे पुनर्वसन म्हणजे काय ह्या सगळ्या गोष्टी सरांनी अतिशय उदाहरणासह या ठिकाणी आपल्याला स्पष्ट केलेल्या होत्या त्यानंतर परिषदेची कार्य असतील त्यानंतर जे विकलांग विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी जे अधिनियम कायदे केलेले आहेत त्या संदर्भात सुद्धा सरांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं विवेचन या ठिकाणी आम्हाला केलेलं होतं त्यानंतर शिक्षकांची भूमिका असेल एन एच एफ डी सी मधले तर विद्यार्थ्यांनी कशा प्रकारे विद्यार्थ्यांचा स्वीकार करत असताना शिक्षकांची भूमिका कशा प्रकारची असली पाहिजे म्हणजे उत्तम नियोजक असेल वर्तन व्यवस्थापक असेल किंवा सकारात्मक अभिवृत्ती संघर्ष व्यवस्थापन करण्याची कला ही शिक्षकाकडे असायला पाहिजे असे त्यानंतर पालकांची भूमिका म्हणजे शिक्षक पालक आणि विद्यार्थी या तिघांचीही भूमिका सरांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं स्पष्ट केलेली होती त्यानंतर डॉक्टर पांढरे मॅडमनी सुद्धा बौद्धिक कार्यक्षम विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात अतिशय चांगली माहिती आपल्या विवेचनातून आम्हाला दिलेली होती जे स्वमग्न बालक म्हणजे नेमकं काय त्यामध्ये मग शिक्षकांची पालकांची भूमिका कशी असली पाहिजे त्यासाठी असणारे राष्ट्रीय कायदे हे सुद्धा मॅडमनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं इथं मांडलेले होते आणि मॅडमचा परिचय करून देण्याची संधी मला मिळालेली होती त्याबद्दल मी सरांना धन्यवाद देते त्यानंतर डॉक्टर भिलेगावकर सरांनी टीचर एज्युकेशन क्वालिटी अशुरन्स आणि क्वालिटी ऑडिट या संदर्भातली माहिती अतिशय उदाहरणा दाखल स्पष्ट केलेली होती अगदी चर्चा करत करत त्यांनी हा आपला टॉपिक म्हणजे अध्यापन त्याचं केलेलं होतं आणि स्वतःचं जे त्यांनी उदाहरण दिलं म्हणजे संशोधन करत असताना आपल्यापुढे समस्या निर्माण झाली पाहिजे हे आधी महत्वाचं आहे समस्या योग्य असेल तरच आपण संशोधनाकडे वळतो आणि निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकतो खर तर सरांनी जे उदाहरण दिलं आणि त्याचा फायदा पुढं कसा झाला भविष्यात हे सुद्धा सरांनी सांगितलं तशाच प्रकारचं सर एक उदाहरण मी देऊ इच्छिते जर वेळ असेल तर आपल्याकडं हो मॅडम हा रिसर्च बद्दल म्हणजे माझा वैयक्तिक अनुभव मी सांगू इच्छिते की मी सुद्धा आमच्या महाविद्यालयामध्ये सेकंड इयरचे विद्यार्थ्यांना घेऊन एक असंच पर्यावरणाच्या संदर्भात एक समस्या जी आहे ती त्याच्यावर सर्व विद्यार्थ्यांना घेऊन मी केलेला होता आणि अतिशय चांगले रिझल्ट आम्हाला मिळालेले होते त्याचा विषय असा घेतलेला होता की गणेशोत्सव काळामध्ये असणारं पर्यावरण त्याचा अभ्यास करणं तर गणेशोत्सव काळामध्ये जे आपल्याला माहित आहे की अगदी साध्या साध्या गोष्टीपासून म्हणजे गणपतीची मूर्ती कशी असावी इथं ते किती दिवसाचा गणपती आणि त्याचं विसर्जन करण्याची पद्धती या संदर्भातलं आम्ही संशोधन संशोधन म्हणण्यापेक्षा एक सर्वे केलेला होता आणि भारतीय शिक्षण मध्ये सुद्धा मी तो लेख दिलेला होता जुलै दोन हजार सतरा मध्ये तर त्याला एक पारितोषिक सुद्धा त्या माझ्या प्रयोगाला मिळालेलं होतं तर त्याचं स्वरूप असं होतं की प्रश्नावली एक तयार केलेली होती आणि विद्यार्थ्यांच्या साह्यानं अगोदर एक पाम्पलेट तयार केलं की गणेशोत्सव का साजरा केला जातो किंवा त्याची निर्मिती कशी झाली म्हणजे अगदी लोकमान्य टिळकांनी ती गणेशोत्सवाची प्र प्रथा सुरू केली त्या काळचा उद्देश त्यांचा काय होता आणि आज आपण परिस्थिती बघतो की गणेशोत्सवाचं स्वरूप कुठं गेलेलं आहे यातला फरक जो आहे आणि आता त्या स्वरूपातलं एक पाम्पलेट तयार केलं माहितीपत्रक तयार केलं आणि ते एका एक विट्यातलाच आम्ही एक भाग निवडलेला होता संशोधनासाठी त्या भागातल्या लोकांना ते माहितीपत्रक आधी दिलं आणि त्यानंतर एक प्रश्नावली दिली त्यामध्ये मग गणेश उत्सव संदर्भातले काही प्रश्न होते 
की गणेश मूर्तीची प्रतिष्ठापना आपण कस कशी करता गणपतीची मूर्ती तुम्ही कोणत्या प्रकारच्या मातीची आणता म्हणजे माती असेल शाडू असेल किंवा पीओपी असेल गणेश विसर्जन कुठं आणि कसं केलं जातं त्या जमा झालेलं निर्माल्य आहे ते त्याचं विसर्जन तुम्ही कसं करता असे प्रश्न छोटे छोटे दिलेले होते आणि गणपती प्रतिष्ठापना करण्यापूर्वी एक प्रश्नावली दिलेली होती आणि त्यांना प्रबोधन केलेलं होतं लोकांना आणि गणेशोत्सवानंतर एक प्रश्नावली दिलेली होती आणि जो त्यांच्याकडून आलेला जो प्रतिसाद होता की मुलांनी लोकांना मार्गदर्शन केलं की जल प्रदूषण करण्यापेक्षा तुम्ही मातीची मूर्ती स्थापन करा आणि त्याचं विसर्जन हे आपल्याच अंगणामध्ये एखाद्या बादलीमध्ये किंवा बकेटमध्ये करा आणि तेच पाणी आपल्याच बागेतल्या झाडाला तुम्ही घाला अशा पद्धतीनं एक छोटासा प्रयोग केलेला होता पण शंभर टक्के रिझल्ट आम्हाला त्यातून मिळाले होते तर हे बिलेवकर सरांच्या मार्गदर्शनातून त्यांनी जो त्यांचा अनुभव सांगितला म्हणून मला तो इथं माझा अनुभव सांगावा वाटला तर खरोखर चांगलं सहकार्य विद्यार्थी सुद्धा देतात आपण जर काही चांगलं करायला गेलो तर तो एक अनुभव चांगला होता तर त्यानंतर सर आपलं एक व्याख्यान झालेलं होतं कन्सेप्ट अँड अप्रोचेस ऑफ टीचर एज्युकेशनवर शिक्षक विचार प्रक्रिया म्हणजे तिथं सुद्धा आंतरक्रियात्मक विचार आणि निर्णय कसे असले पाहिजेत किंवा शिक्षकांच्या अव्यक्त उपपत्ती आणि विश्वास हे सगळे मुद्दे सर आपण अतिशय चांगल्या पद्धतीनं उदाहरणा दाखल स्पष्ट केलेले होते आणि शिक्षक शिक्षणातल्या ज्या संस्था आहेत कार्यवाहिन्या एजन्सीज ह्या सुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीनं म्हणजे काही वेळेला काय होतं त्याचे लॉंग फॉर्म सुद्धा आपल्याला कधी म्हणजे आठवत नाहीत किंवा सांगता येत नाहीत अशा ह्या काही संस्था आहेत एकूण त्याचं अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सर तुम्ही माहिती आम्हाला दिलेली होती एकूणच हे सगळं चर्चासत्र जे आहे आपली कार्यशाळा आहे ही अतिशय उद्बोधनपूर्व याचा परीक्षेला तर आम्हाला फायदा होणारच आहे एक विद्यार्थी म्हणून परंतु याचं एक उत्तम नियोजन कसं करावं याचं सुद्धा मार्गदर्शन सर आपल्या या कार्यशाळेतून आम्हाला खरोखर मिळालेलं आहे आम्ही खरोखर पेट सेवनचे सगळे विद्यार्थी हे आम्ही नशिबान आहोत असं म्हणावं लागेल की आम्ही बार्शी जे कॉलेज ऑफ एज्युकेशन बार्शी हे केंद्र आम्ही निवडलेलं आहे त्याच्यातून अगदी महाविद्यालयाचे प्राचार्य गोरे सर असतील किंवा आत्ताचे तुम्ही संयोजक मत्ते सर किंवा शिकरे सर आहेत माझे गाईड आहेत ते डिसले सर ह्या सगळ्यांच्याच म्हणजे सगळ्यांचं मार्गदर्शन आम्हाला अतिशय चांगल्या पद्धतीनं लाभते आणि सगळेच आम्ही बॅचमेंट जे आहोत आमची जरी ओळख नसली तरी आता ह्या संवादातून आम्ही एकमेकाला जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोय तर अतिशय चांगलं एक चांगली कार्यशाळा ही पार पडते असं मला वाटतंय आणि आज हा विचार आपल्या सगळ्यांना एकमेकांना देण्याचा हा जो एक चांगला उपक्रम सरांनी राबवला त्याबद्दल मी सरांना धन्यवाद देते आणि मला इथं बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दलही मी पुनश एकदा सगळ्यांचे धन्यवाद मानते आणि थांबते जय हिंद धन्यवाद मॅडम आजच्या या सेशनच्या निमित्तानं प्रत्येकाने आपल्याला आपले विचार आपल्या संशोधनाच्या संदर्भात आणि कार्यशाळेच्या संदर्भात विवेचन करण्याची संधी त्या निमित्तानं मिळाली आणि आपणही अगदी पुन्हा एकदा आपल्याला त्या सर्व व्याख्यानांचा एक उजाळा रिव्हिजन सर्व संशोधन विद्यार्थ्यांना आपल्या या विवेचनातून ऐकावयास मिळाली निश्चितच आपण जे दिलेली ही सारांश आहे थोडक्यात माहितीची संपूर्ण व्याख्यानाच्या बद्दलची ती निश्चितच पुन्हा एकदा पुनरावृत्ती झाली आणि त्यामुळं आणखीन लक्षात ठेवण्यास मदत झालेली आहे त्याचप्रमाणे आपल्या संशोधनाच्या संदर्भात देखील आपलं जे प्रत्यक्ष ग्राउंड लेवलचं वर्क जे आहे प्रत्यक्ष केलेलं काम आहे तेही इतर संशोधकांना माहिती व्हावं आणि तुमच्यात विचारांची देवाणघेवाण झाली पाहिजे या निमित्तानं आता ग्रुप आहे आपला व्हॉट्सअप ग्रुप त्या निमित्तानं आणखीन आपल्या एखाद्याने प्रश्नावली तयार केली तर त्याचं स्वरूप कसं आहे ते म्हणजे सर्व एखादं टूल तयार केलं असेल नमुना निवडे असेल म्हणजे त्याची जर देवाणघेवाण केली तर आणखीन इतरांनाही त्याची मदत होणार आहे आणि प्रत्येकाच्या अनुभवाचा फायदा इतरांना होतो आणि त्यामुळं जर तुम्ही आणखीन असे शेअरिंग केलेला असेल तर निश्चितच त्याचा फायदा होणार आहे आपलं काम सुद्धा खूप मोठं आहे जे संशोधनातलं जे काम केलेलं आहे आतापर्यंत तुम्ही ते निश्चितच खूप दर्जेदार स्वरूपाचं केलेलं आहे निश्चितच आपल्या या संशोधन कार्यास शुभेच्छा पुन्हा एकदा आपले धन्यवाद धन्यवाद मॅडम यानंतर आहेत आबासाहेब तांबिवे नमस्कार सर नमस्कार सर माझ्या समस्येच विधान आहे रायगड जिल्ह्यातील माध्यमिक स्तरावरील आदिवासी विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या समस्यांचा चिकित्सक अभ्यास 
आणि त्यासाठी माझे मार्गदर्शक आहेत श्री डॉक्टर तांबे सर सर या या कार्य सर या कार्यशाळेमध्ये सिकरे सरांनी अतिशय दर्जेदार स्वरूपाची माहिती पहिल्या दिवशी दिली त्याच्यामध्ये ज्ञान रचना वाद असेल किंवा प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप असेल कोणता क्वेश्चन किती मार्काला असेल किंवा किती प्रश्न विचारले जातील याविषयी अतिशय सखोल अशी माहिती दिली आणि सर्व विद्यार्थ्यांना किंवा आम्हाला सर्व संशोधकांना त्याच्यामध्ये सरांनी समाविष्ट करून घेतलेलं होतं त्यानंतर डॉक्टर गोरे सरांनी सुद्धा एज्युकेशन ऑफ ऑल आणि सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट याविषयी खूप चांगल्या पद्धतीनं माहिती माहिती दिलेली आहे त्यानंतर माझे गाईड तांबे सर पांढरे मॅडम यांनी सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीनं त्यामध्ये माहिती दिलेली आहे वेगवेगळे राष्ट्रीय कायदे असतील विद्यार्थी असतील विद्या याविषयी त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं माहिती दिली त्यानंतर डॉक्टर भिलेगावकर सर यांनी टीचर एज्युकेशन या विषयावरती सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीनं मांडणी केली आणि सर्व संशोधकांचे विषय सुद्धा त्यांनी त्या ठिकाणी जाणून घेतलेले होते तसेच डॉक्टर पाटील सरांनी सुद्धा टीक्यूएम या संदर्भामध्ये सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीनं माहिती दिलेली होती आणि त्यानंतर डॉक्टर मते सरांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं तो सेशन घेतला आणि विशेष म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण अध्यापन करत असताना चढ उतार कसे असावेत किंवा वेगवेगळे अभंग कसे वापरावेत याचा खूप चांगल्या पद्धतीनं वापर केलेला होता विशेष म्हणजे आपण अध्यापन करत असताना त्याच्यामध्ये विशेष मला त्याचा खूप फायदा झाल्यासारखा वाटतोय कारण खूप वेगळ्या पद्धतीनं सरांनी तो सेशन घेतलेला होता त्यामुळे एकूणच या वर्कशॉपमुळे सर मला परीक्षेसाठी खूप फायदा होईल असं वाटते यामुळे मी शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय बारशी खूप खूप आभार आहे यांचा ठीक आहे सर धन्यवाद सर निश्चितच या कार्यशाळेतून तुम्हाला या पेपर तीनच्या संदर्भात सखोल मार्गदर्शन देण्याचा प्रयत्न होता सखोल माहिती पुरवण्याचा प्रयत्न होता आणि तो निश्चितच या निमित्तानं पूर्ण झालेला आहे यानंतर आहेत गौरी चिंचोलकर मॅडम धन्यवाद सर वेलकम सर आवाज येतोय ना हॅलो हा येतोय मॅडम कंटिन्यू तुम्ही या कार्यशाळेमध्ये सहभागी होण्याबद्दल जी मला संधी दिली त्याबद्दल खरंच सर मनस्वी आभार कारण हे जे वर्कशॉप आहे हे सेवन सेवन पेट सेवन वाल्यांसाठी आहे पण माझे ऍडमिशन हे पेट एट साठी आहे मला अधिकची माहिती यामधून मिळाली आणि सर्व मार्गदर्शक तज्ज्ञांची व्याख्यान ऐकायची संधी मिळाली त्याबद्दल सर्वांचे मनस्वी आभार एवढंच बोलते धन्यवाद मॅडम खूप छान पुणे श्लोक अहिल्या देवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ संलग्नित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय बार्शी अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष आणि पीएचडी संशोधन केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमान सोळा जून ते तीस जून या कालावधीत पेट सेव्हन एज्युकेशन पीएचडी कोर्स वर्क पेपर तीन या संदर्भात ऑनलाईन कार्यशाळा आयोजित करण्यात आलेली आहे या कार्यशाळेच्या निमित्तानं आजच्या या सेशन मध्ये आपण ऍक्टिव्हिटी बेस्ड किंवा ग्रुप डिस्कशनच्या माध्यमातून प्रत्येकाच्या विचार जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि निश्चितच हे होणं किंवा हे करणं अपेक्षितच होत हे आपण सर्वांनी जे मत व्यक्त केलेलं आहे त्यामुळे आजचा सेशन हा निश्चितच आपल्या मनातला होता आणि तो प्रत्यक्ष सफल झाला असं या निमित्तानं सांगता येईल म्हणता येईल आणि पूर्णत तुमच्यावर डिपेंड असलेला आजचा हा सेशन अतिशय परिणामकारक झालेला आहे हे तुम्हीच तुमच्या विवेचनातून सांगितलेलं आहे याचा उद्देशच हा होता की झालेल्या घटकाची पुनरावृत्ती उजळणी करणं आणि तोच घटक आणखीन आपल्या कायमस्वरूपी लक्षात ठेवून त्या संदर्भातली माहिती संकलन करण्यासाठी कसा उपयुक्त ठरेल या दृष्टिकोनातून चर्चा घडून आणणं होत दररोजचे तर व्याख्यान आपण ऐकतच होता त्या व्याख्यानामध्ये सहभागी होत होताच परंतु प्रत्यक्ष आजच्या या सेशनच्या माध्यमातून प्रत्येकाला आपले विचार व्यक्त करण्याची संधी या निमित्तानं मिळाली आज काही अपरिहार्य तांत्रिक कारणामुळे आजचे शेषचे जे रिसोर्स पर्सन आहेत ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत आणि म्हणून माननीय प्राचार्य डॉक्टर एस एस गोरे सर या महाविद्यालयाचे प्राचार्य तथा या पी एच डी संशोधन केंद्राचे प्रमुख त्यांच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार आपण हा सेशन आयोजित केला या सेशनसाठी आपण सर्वजण उपस्थित राहिलात आणि अतिशय मुक्तपणे ऑनेस्टली आणि ऑब्जेक्टिव्हली चर्चा केली आपली मत व्यक्त केली आपले विचार व्यक्त केले निश्चितच या विचारांचा आपल्याला भविष्यामध्ये फायदा होणार आहे 
या कोर्स वर्कचा या कोर्स वर्कच्या परीक्षेसाठी तर निश्चितच फायदा होणार आहे त्याचबरोबर आपल्याला दैनंदिन जीवनातील ज्या समस्या गरजा आहे या संदर्भातही आपल्याला काही यांची उकल होण्याचा या निमित्तानं प्रयत्न झालेला आहे कारण अनेक तज्ज्ञांनी जे रिसोर्स पर्सन आहेत त्यांनी अतिशय सूक्ष्मपणे त्याचा अभ्यास करून त्याची पूर्ण तयारी करून आपल्या समोर हा विषय प्रामाणिकपणे सादर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे अत्यंत प्रभावीपणे हा प्रयत्न केलेला असल्यामुळं तो तुमच्यापर्यंत पोचलेला आहे आणि तो पोचलेला आहे का नाही हे पाहण्याचं आजचा हा सेशन योगायोगाने आपल्याला प्राप्त झाला आणि निश्चितच आपल्या विवेचनावरून असं लक्षात येतं की सर्वांपर्यंत ही कार्यशाळा पोहोचलेली आहे निश्चितच ही काय कार्यशाळा फायदेशीर झाली असं या विधानातून लक्षात येतं यानंतर आपल्याला ग्रुपवर फीडबॅक लिंक पाठवली जाईल अशी अटेंडन्स सर्वांनी भरावी आपण सर्वांच्या परवानगीनं आपण हा सेशन इथं थांबूया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद